Alors, rebonjour à tous. Euh, donc on, on ouvre la session de l'après-midi avec euh, d'autres présentations. Donc, euh, pour ma part, donc, je suis Nabil Zemiti, donc maître de conférence ici à l'Université de Montpellier, co-directeur du Labex NUMEV et porteur du projet intégré euh, assistance aux gestes euh, chirurgicales euh, que je porte avec Simon Lefloc qui s'excuse qui a eu une visio euh, en ce moment-là. Donc il nous rejoindra après. Donc euh, avant de vous pré présenter euh, plus en détail un exemple type euh, de ce qu'on fait dans ce projet intégré, je vais faire un petit rappel. Donc qu'est-ce que le projet intégré assistance aux gestes chirurgicales Donc l'objectif du projet c'est d'augmenter les capacités d'entraînement de perception, de décision et d'action. En fait, dans, dans le monde de robotique médicale et d'assistance de gestes, on parle de, ben, même ailleurs, de la boucle perception, décision, action qui tourne. Donc l'objectif est euh, d'apporter des outils et des, euh, des, et des méthodes scientifiques pour augmenter euh, ces capacités-là du chirurgien. Donc que ce soit par exemple pour l'assistance du geste chirurgical en clinique, donc pour ceux qui connaissent un peu la robotique médicale, là, ici c'est la photo du robot Da Vinci qui est le plus utilisé euh, au monde, au bloc chirurgical, que à Montpellier, ici à l'hôpital, on en a deux, à l'ICM, on en a un, donc dans les cliniques, il y en a un petit peu partout. L'autre façon de faire, c'est euh, baisser un petit peu la charge cognitive du chirurgien au bloc opératoire à travers les outils que vous connaissez de réalité augmentée, réalité virtuelle. Troisième euh, volet, c'est réduire la courbe d'apprentissage à travers des outils d'entraînement au geste chirurgical en préopératoire à travers les outils de réalité virtuelle. Donc on, le but, c'est de réduire la courbe d'apprentissage et surtout aussi les coûts d'apprentissage. Comme vous le savez, donc on s'entraîne soit euh, sur des simulateurs, par exemple à la faculté de médecine, soit des simulateurs de réalité virtuelle qui sont très, très coûteux, mais aussi sur cadavres et des fois aussi sur patients, ce qui va être interdit petit à petit. Donc l'objectif de ce, une partie de ce projet intégré, c'est de développer des outils bas coût intéressants pour les chirurgiens et euh, les jeunes chirurgiens, futurs chirurgiens. Et bien sûr, l'objectif final, c'est de, de donner au patient ben, un, le, un bénéfice médical rendu, donc lui satisfaire cette partie-là. Donc à chaque fois, on oublie de, de la boucle, mais nous, on essaie de le faire entrer dans la boucle tout le temps. Euh, voici une image que je mets à chaque fois, à chaque présentation. L'image de euh, 1913 de ce qu'était était aujourd'hui, aujourd c'est-à-dire les années 2000, la robotique chirurgicale ou le futur de la chirurgie. Donc vous le voyez, donc il y a un, un apprenti euh, sorcier qui est le chirurgien ici. À l'époque, vous vous rappelez peut-être, c'était des barbiers, ce n'était pas des médecins, des, les chirurgiens étaient à part et les médecins à part. Et là, de l'autre côté, le patient qui est en train de se faire opérer. Et aujourd'hui, bon, ils n'avaient pas tort, ils étaient assez visionnaires à l'époque, donc on y est en moins euh, gore que celle-là. Donc on voit bien les chirurgiens qui sont d'un côté, le patient de l'autre côté. Donc le, la salle d'opération est un petit peu plus euh, séduisante, mais on y est arrivé à cette partie-là. Et bien sûr, ça, euh, ça a été développé dans les années 2000, exactement. Le robot Da Vinci a pris euh, son essor dans les années 2000, mais euh, aujourd'hui, il y a plein d'autres versions, il n'y a pas que celui-là. Il y a le robot Rosa qui est développé, a été développé à Montpellier, que vous connaissez à travers euh, Medtech, qui a été reprise par Zimmer. Donc il y a plein de robots chirurgicaux autour de ça. Donc qu'est-ce que nous on propose On ne va pas développer des robots euh, industriels tels quels, mais on va leur apporter quelques briques supplémentaires. Euh, et pour ce faire, donc, dans le projet intégré, on a travaillé sur trois axes principaux. Un axe qui s'appelle euh, apprentissage du geste chirurgical, un axe qui s'appelle conception et commande de dispositifs médicaux, donc on va au-delà de la robotique chirurgicale. Et le dernier, c'est l'axe guidage du geste, c'est-à-dire une fois qu'on est au bloc opératoire, comment on oriente le geste, que ce soit par robot ou par réalité virtuelle ou augmentée. Je vais vous donner juste trois exemples types. Le premier est symbolisé par le projet... C'était un projet exploratoire qui a été financé en 2018 pour l'apprentissage du geste. Donc l'idée était de prendre un apprenant, un jeune futur chirurgien, et d'analyser comment il s'entraîne à faire réaliser des gestes chirurgicaux, c'est-à-dire de suture, de pick and place, de, de transfert avec ses instruments. Mais on a travaillé sur une, une nouvelle voie qui est d'utiliser les signaux EMG, euh, qui n'a jamais été explorée sur cette partie-là. Donc à travers les signaux EMG, ça donne 
une autre dimension de l'analyse du geste qui est est-ce qu'on est crispé, est -ce que, comment on est à l'intérieur des muscles et non pas comment est juste notre geste, est-ce qu'on fait un cercle ou est-ce qu'on fait une suture correctement, mais est-ce qu'on l'a fait correctement tout en essayant crispé ou pas crispé. Donc on arrive, on a essayé de, euh, de creuser cette partie-là dans ce projet. Euh, le financement NUMEV a commencé avec un projet exploratoire, c'est-à-dire des tout petits projets, c'était un projet de stage. Ça a été fait en, en collaboration avec l'Institut du cancer à Montpellier et qui a permis d'avoir un effet levier, c'est-à-dire euh, la suite après, on a réussi à, à faire financer la suite du projet par le Labex Camille, qui est un autre Labex national. Et euh, Chen Ji Li, donc un doctorant du LIRM, euh, toujours en collaboration avec l'ICM, a commencé sa thèse l'an dernier. C'était une thèse école doctorale I2S qui a commencé en octobre 2023. Deuxième euh, projet dans le la partie conception et commande des dispositifs médicaux. Donc en 2020, on a, au niveau du LABEX, financé un projet euh, qui s'appelait euh, Maison Robotique Souple pour l'aide euh, à la navigation dans, euh, dans, le, dans le collant. Le projet s'appelait Flex Pormed. Et là aussi, il y a eu un effet levier très très intéressant. Enfin, le but du projet, c'était de fabriquer un robot euh, souple, euh, c'est-à-dire flexible, qui navigue dans le collon avec euh, un peu d'intelligence de commande et beaucoup de perception. C'était un projet en collaboration entre l'IRM, l'IES, l'MGC et l'Institut du cancer de Montpellier. Donc là, on, encore une fois, on voit la collaboration euh, la, au, niveau, euh, euh, au niveau Montpellier. Donc ça a permis d'avoir aussi un effet levier très très intéressant. Donc le premier, ça a permis à Hamza Jouawi qui a été dé, euh, recruté à l'époque euh, en tant qu'ingénieur dans le projet pour travailler dessus. Donc Hamza a réussi à transformer l'essai en déposant un autre projet au niveau du CNRS qui s'appelle le projet CLOMPS. Et l'idée, au fait, c'est assez intéressant. Donc il a présenté la dernière fois Yacine, je pense que c'était Yacine Adab qui a présenté dans l'enjeu scientifique en novembre. C'est de fabriquer une imprimante 3D un petit peu plus sophistiqué qui fait euh, du, de l'impression silicone. Vous allez me dire, ça existe ailleurs, mais celle-là, au fait, elle a d'autres particularités. Elle est en train d'être protégée par des brevets, donc je ne m'étale pas beaucoup, et ça a permis d'avoir un projet de maturation CNRS. Donc ça veut dire qu'il y a une différence par rapport aux simples impressions, machines d'impression 3D silicone existantes. Et euh, la suite de ce projet, il y a eu un projet euh, BIM, donc Booster d'innovation à Montpellier, qui a permis de recruter Jimmy Lopez, qui permet aussi de travailler sur l'autre partie, le, le versant euh, conception de, de ce projet-là. Donc pour vous dire que NUMEV a financé dès le départ un simple projet euh, de collaboration locale et c'est en train de se transformer en un projet de maturation pour une création de start-up, euh, j'imagine, j'espère, l'année prochaine. Dernier projet pour l'axe guidage du geste, c'est un projet qui a été également présenté il y a deux ans par un docteur Marie de Boutré qui est en thèse avec moi et avec Philippe Poignier dans l'équipe. Donc c'est une chirurgienne maxillofaciale qui réalise une thèse de science avec nous en robotique. Donc ça c'était aussi une première au niveau de l'équipe robotique ici. Et l'idée c'est de faire ce qu'on appelle la reconstruction faciale, la reconstruction mandibulaire suite à un accident ou une tumeur. Donc le but c'est de resséquer une partie de la mandibule qui est atteinte euh, par mirrorine, ce qu'ils appellent, et de la remplacer par euh, une prothèse. Mais cette prothèse-là, c'est une prothèse qui va être prélevée sur la fibula du patient, c'est-à-dire une, une, une greffe autologue, ce n'est pas une prothèse extérieure ou imprimée en 3D. Donc, dans ce projet-là, on a euh, mis en place une assistance robotique par rapport à ce prélèvement-là. Là aussi, on a eu un effet levier très important, ça a été financé par l'ABEX NUMEV. Ensuite, ça nous a permis d'avoir deux ingénieurs, l'ABEX Camille, qui ont travaillé sur le projet, euh, une thèse CHU et une thèse euh, I2S sur ce projet-là, euh, I2S et région, euh, qui a commencé en 2021. Côté euh, animation scientifique, on a également financé beaucoup d'animations. Donc la plus connue, c'est l'école d'été de robotique chirurgicale, qui a, la dernière a eu lieu en août-septembre dernier, qui a permis d a, de regrouper plus de à peu près euh, 38 étudiants. C'est une école d'été internationale. On s'est retrouvé à 7 euh, venant de plusieurs pays. Donc la principale majorité, c'est des euh, doctorants. Et là aussi, c'était la deuxième édition, 
il y a eu le Covid entre temps, où cette école d'été est organisée conjointement entre ingénieurs, c'est-à-dire nous, et cliniciens. Ça a été fait au niveau de la faculté de médecine, donc les cours ont été euh, réalisés à 7, et tous les TP, pratiques et euh, apprentissage du geste ont été réalisés à la fac de médecine en collaboration avec les cliniciens. Donc pour finir, un petit tableau synthétique, je n'ai pas mis tous les projets qui ont été euh, financés dans ce, cet axe-là. Donc vous retrouvez euh, le projet flex for med euh, des projets de formation, euh, le projet de euh, l'école d'été. Et là, je ne vais pas détailler plus, donc je laisserai euh, la, la, la présentation à Sarah qui va vous parler de euh, comment un dentel périnée pour suivre son endommagement et la présentation exacte, c'est « Toward real-time characterization of the state of the perineum ». Merci à tous. Donc, euh, je suis encore là quelques secondes pour répondre à des questions si vous voulez. Sinon, ben, on laisse Sarah présenter. Donc, euh, bonjour à tous. Euh, je suis Sarah Yakinta, je suis en postdoc au LMGC. Je vais vous présenter les travaux qui ont été faits dans le cadre de mon postdoc sur euh, la caractérisation en temps réel de l'état du périnée. Ce que je vous présentais, ça a été fait avec Anne-Sophie Caro. Euh, donc pour le contexte, on s'intéresse aux dysfonctions du plancher pelvien. Ça va être des troubles comme l'incontinence, des douleurs et le prolapsus, donc la descente d'organes, qui touche 50% des femmes. Euh, ces symptômes-là sont dus à l'âge, aux impacts et surtout, une, un gros facteur de risque, c'est l'accouchement et les déchirures pendant l'accouchement. À savoir qu'elle qu'elles apparaissent dans 90% des accouchements, les déchirures euh, euh, du plus faible au plus grand, euh, à la plus grande importance. Et l'objectif, du coup, c'est d'être capable de détecter les changements dans l'état du périnée pour euh, se rendre compte au plus tôt possible qu'il y a un endommagement qui est en cours ou qui va apparaître. Ça, c'est compliqué pour les praticiens, puisque ça, les résultats dépendent des patientes en raison de la variabilité qu'il y a entre les personnes. Donc on a besoin de, de mesures de référence. Donc là, euh, on, va essayer de, on va se concentrer sur l'accouchement, puisque c'est euh, un moment où on peut suivre avec, à différents états, euh, à, différents, à différentes temporalités l'état du périnée. Euh, et c'est un facteur d'impact important sur euh, les dysfonctions du plancher pelvien. Donc l'idée, ça a été de développer un outil de mesure de l'endommagement du périnée. Donc l'idée, c'est de proposer une détection de l'endommagement euh, précoce pour pouvoir anticiper les déchirures et aider les chirurgiens, les obstétriciens à la décision pour les réalisations, par exemple, d'épisiotomie ou pas. Est-ce qu'on sait si ça va se déchirer Est-ce qu'on est sûr Est-ce qu'il vaut mieux réaliser une épisiotomie pour contrôler la déchirure ou est-ce qu'il vaut mieux laisser se déchirer naturellement cette mesure-là, on imagine que c'est en, en salle d'accouchement, donc il faut que ce soit rapide, non invasif, euh, non douloureux, et que ça ne gêne pas le geste médical. Euh, le dispositif qui a été euh, développé, donc, qui a été conçu avant que j'arrive, euh, avant que je démarre mon postdoc, c'est un dispositif d'indentation, relaxation, recouvrance. Euh, donc on vient appuyer entre le vagin et l'anus euh, une indentation de 5 mm, donc ce n'est pas grand-chose, on peut se le faire sur le, le bras, il n'y a rien, ce n'est pas douloureux, ce n'est pas invasif. Euh, on indente, on maintient en position pour observer la relaxation des tissus et on retire l'indent. Et on, re, on, on étudie du coup l'évolution de la force en fonction de la position. Et l'idée c'est que comme ces matériaux-là euh, sont viscoélastiques, on a l'idée que lorsqu'ils s'endommagent, la réponse viscoélastique évolue et que suivre cette réponse-là permettra d'avoir une idée de l'évolution de l'état des tissus. Donc ça c'est laissé, on indente, on, on fait la relaxation et on, on laisse remonter. Et on a différents indicateurs. Donc moi mon objectif c'était de valider ce dispositif. Est-ce que les indicateurs que l'on obtient via ces mesures-là, donc ceux qui sont sur, sur la courbe ici, on a alpha, bêta, etc. Est-ce qu'ils nous permettent de remonter à l'endommagement Donc on ne peut pas directement faire ça sur, euh, via une étude clinique sur des périnées humains. On va démarrer d'abord des, avec des étapes intermédiaires en raison de la disponibilité des matériaux qu'on a et des résultats. Donc on démarre sans résultats, donc on attaque avec du silicone. Euh, donc euh, des résultats sur silicone et avec euh, une étude numérique. Donc ça a été d'abord un modèle assez simple d'indentation. Euh, donc le modèle d'indentation, relaxation, recouvrance, euh, ça c'est assez classique. Et on a réalisé une étude donc avec des paramètres viscoélastiques. 
euh, et on réalise une analyse de, de une étude paramétrique avec euh, différents paramètres pour euh, l'endommagement. Et le but, c'est de voir l'influence de ces paramètres-là sur les indicateurs qu'on a obtenus euh, via l'essai d'annotation, ce que j'ai montré tout à l'heure. Et là, sur une étude assez euh, simplifiée pour une approche préliminaire, on voit que par analyse inverse, on peut remonter à l'endommagement à partir des, des valeurs des indicateurs. Donc euh, évidemment, c'est améliorable puisque c'est que du silicone, euh, ce n'est pas un modèle complet de peau, de tissu, etc. Mais ça nous permet de nous rassurer et de passer à la suite. Euh, Puisqu'il y a une autre étude qui était prévue, cette fois sur la viande. Alors pourquoi la viande euh, Deux choses. Il y avait déjà une étude qui était, euh, qui était en cours et il y avait une problématique pour l'industrie de la viande également euh, sur euh, la tendreté. Donc d'être capable de déterminer si un morceau de viande est tendre ou pas, de façon non destructive. Les tests qu'il y a, euh, qui sont utilisés, en fait, normalement, on enlève un morceau, on prélève un morceau du, de la pièce de viande, et on vient euh, l'écraser vers un essai de compression. Et il y a des indicateurs normalisés, mais du coup, ils nécessitent de retirer un échantillon, c'est destructif, et euh, on n'a pas de mesure en temps réel. Euh, donc, l'idée, ça a été de voir si, avec ce dispositif-là, on arrivait à remonter à la tendreté de la viande. Donc là, sur cet essai qui a été fait, c'est avec le, un prototype du dispositif. On, voit, on a réussi à voir qu'on arrivait à distinguer, de, avec un écart significatif, les morceaux de viande tendre. Donc c'était du faux filet de morceaux de viande non tendre. Voilà, donc ça, c'est la mesure de référence qui s'appelle F80%. Et euh, à droite, c'est un des indicateurs de, de l'essai d'indentation. Euh, et également, voilà, on arrivait à distinguer nos nos morceaux de viande, et puis on voit qu'on a une tendance par rapport aux, aux indicateurs avec l'essai de référence. Donc, euh, maintenant, on passe à ce qui nous intéressait un peu plus, c'était un périnée. Euh, donc, on passe à, au périnée animal, d'abord, avec des périnées de cochon. Là, je vais montrer des images qui ne sont pas très jolies, vous êtes prévenus. <rire> donc, on a récupéré des périnées à l'abattoir d'Alès, à savoir que les cochons ne sont pas abattus juste pour avoir les périnées, c'est un déchet euh, en fait, sur l'animal, ils ne sont pas du tout utilisés ni valorisés pour la viande, pour l'alimentation animale. Euh, donc, un périnée complet, ça ressemble à ça. Euh, donc, on ne peut pas faire de manip directement sur ce périnée-là, on voit qu'il n'y a pas de de structure, euh, on a essayé quand même juste pour, euh, pour la forme. Voilà, euh, un essai, là, il y a trop d'effets de structure. On ne pourrait pas directement euh, exploiter ces résultats-là. Euh, donc, on passe à euh, une approche euh, numérique, donc avec toujours notre modèle qu'on avait tout à l'heure. Mais cette fois, on va essayer de le compléter un petit peu mieux. Le but, c'est qu'il représente le comportement du périnée, donc le multicouche, euh, et avec les bonnes le bon comportement de chacune, des, de chacune des couches, de chacun des tissus. Donc là, l'étape suivante, c'est caractériser euh, le comportement mécanique du périnée. Alors, on a récupéré des périnées de trois cochons femelles, donc issus de l'abattoir d'Alès. Donc ça, c'est un périnée de cochon. Euh, donc là, on a enlevé juste la peau, mais il y a trois couches, la peau, tissu conjonctif et les muscles. Ça, c'est l'échantillon euh, qu'on qu peut voir là-bas. Et l'objectif, c'est de caractériser ces, ces tissus-là. Sauf que pour pouvoir caractériser mécaniquement ces tissus, il y avait deux étapes. D'abord, il faut choisir le modèle qu'on va utiliser et ensuite identifier les paramètres de ce modèle-là. Mais le choix de modèle n'est pas, est pas simple. Euh, il y a plein de choses qu'on peut prendre en compte. Donc c'est de la peau, c'est des tissus du vivant, euh, c'est des matériaux qui ont un comportement, on peut voir ça, des fibres dans une matrice... Euh, dans une matrice, donc on pense au, au, à ce qui existe pour les polymères, pour les composites. Notre comportement, on a des grandes déformations, on a un comportement viscoélastique, euh, de l'adoucissement cyclique, et on va supposer que notre comportement, notre matériau est isotrope, puisque à cette zone particulière, euh, on peut supposer qu'on qu a la même chose dans toutes les directions. Donc, pour tester nos matériaux, il faut réfléchir à un essai qui soit rapide, parce que nos, nos tissus se déshydratent. Euh, il faut euh, que l'essai soit similaire à des conditions de chargement d'accouchement, dans l'idéal. Donc, on a pensé à des essais de traction, de traction large. On a une variabilité importante 
entre les individus et on n'a qu'un seul échantillon par individu. Le, vu la taille du périnée des échantillons qu'on récupère, on n'a qu'un seul échantillon en zone utile. Donc on peut faire qu'un essai, il faut avoir un maximum d'informations, donc on part sur des essais cycliques. Pour avoir le comportement viscoélastique, on sait qu'on voudra une phase de relaxation. Pour l'adoucissement cyclique, on va décharger, ce qui nous donne des essais comme ça. Donc charge, relaxation, décharge, charge, relaxation, décharge, ça de façon cyclique. Donc ça donne ça. Pour vérifier notre hypothèse de, de traction euh, large, on a fait de la corrélation d'image. Euh, on a pu vérifier notre hypothèse, c'était satisfaisant. Donc on a, voilà, on a le moucheti et puis la corrélation d'image, c'est le dispositif expérimental. Et ça, c'est les résultats qu'on obtient pour la peau et pour les tissus, con, les tissus conjonctifs. Donc on a une répétabilité qui, bon, c'est pas top, mais on a quand même un fuseau. De là à dire que c'est répétable, on n'y est pas. Donc pour notre modèle, je vais passer rapidement, mais un petit peu ce qu'on a utilisé. Euh, c'est dommage, tout a bougé. Bon, euh, l'incompressibilité, euh, l'hyperélasticité ici, la viscosité, euh, et une fonction de chargement pour les fémulines. Euh, voilà, ça c'est juste pour dire, pour, prendre, pour modéliser la décharge. La viscosité, c'est Maxwell, l'isotropie. Voilà, pour l'hyperélasticité, on a utilisé euh, un modèle Yeo. C'est quelque chose qui se fait pour la peau. Euh, voilà, je, si vous avez des questions, on passera rapidement, mais je ne sais pas si c'est l'intérêt là. Voilà, bon, notre modèle avec tous nos paramètres. Et en plus des paramètres qu'il y a, donc là, il y a les paramètres en haut, c'est ceux de l'hyperélasticité. Là, c'est les paramètres pour euh, les fémulines. Et ça, c'est des paramètres liés à la viscosité. Il y a taux, euh, qui est le temps de relaxation. Euh, dans la littérature, on a pu voir des essais cycliques qui ont été faits un peu pareil, euh, de traction, relaxation, traction, relaxation, il n'y a pas la décharge, sur des caillots de sang, et où on observe une évolution du temps de relaxation, là, le taux, euh, avec, le, avec le taux de chargement. Donc on a pris en compte aussi ça dans notre modèle, avec un taux qui varie et un bêta qui varie également. Euh, aussi pour l'identification, parce que le but c'est d'identifier tous ces paramètres à partir des courbes expérimentales, euh, on se restreint à la zone avant l'endommagement, c'est-à-dire avant qu'il commence à y avoir, euh, que notre matériau soit complètement abîmé. Euh, donc c'est ce qu'on note ici en haut, il y a la première euh, fissure qui apparaît, je ne sais pas si elle se voit bien, on voit qu'à la fin elle s'est agrandie. Mais du coup on, on va essayer d'appliquer notre modèle que sur les parties qui sont en très plein, c'est-à-dire avant que les cour la courbe s'effondre. Et donc la suite, c'est la partie identification des paramètres. Donc on a beaucoup de paramètres dans notre modèle. Euh, pour commencer, pour réduire un petit peu les, les différents paramètres à identifier, on commence par euh, normaliser les phases de relaxation pour identifier. Donc c'est notre courbe de traction, relaxation, décharge. Donc on prend que les phases de traction et on la, de relaxation et on les normalise. Et on les ramène au début, juste pour pouvoir fitter notre modèle de viscoélasticité. Sur la partie relaxation, on voit qu'on arrive à fitter ça, c'est bien, et donc on récupère nos temps de relaxation. C'est déjà ça d'identifier, et c'est ça en moins identifier sur les courbes complètes. Ensuite, autre chose, euh, donc on regarde les pentes à la décharge. C'est quelque chose qui se fait euh, classiquement en mécanique pour l'étude pour euh, de l'adoucissement cyclique. Donc on est allé regarder ça aussi, et c'est un moment qui nous intéresse, parce qu'en fin de relaxation, on suppose qu'on n'a plus de viscosité. Donc pour la partie... Euh, analytique du modèle, on peut supposer que Q vaut 0 et c'est un peu plus simple pour identifier les, les paramètres. Euh, voilà, bon, ça c'est pour dire qu'on a utilisé, euh, qu'on a essayé de, de trouver les, les paramètres euh, de notre modèle. Donc c'est 1, c'est 2, c'est 3, c'est les paramètres de Yeo du modèle hyper élastique qui permettait de coller au, au mieux possible aux pentes. Et avec ces paramètres-là, euh, donc il nous reste moins de paramètres à fitter et voilà ce qu'on arrive à obtenir euh, sur le modèle complet avec tous les paramètres. Euh, donc on a un, une approche qui est plutôt satisfaisante ici. Euh, voilà, bon après c'est à poursuivre avec tous les autres tissus. Là, le tissu conjonctif, on a le muscle. Pour le muscle, l'hypothèse tissu isotrope ne fonctionnera pas forcément. Euh, il faut aussi modéliser l'endommagement le, structurel. 
pour, pour continuer. Euh, voilà pour ça. À vérifier aussi sur les autres échantillons, sur les autres, voilà, sur les autres morceaux, sur d'autres cochons également. Voilà. Et donc, ça, c'est ce qu'on avait fait jusque-là sur euh, le cochon. Et l'objectif, ce serait de pouvoir passer sur modèle humain. Donc, via une étude clinique. Euh, bon, là, je ne détaille pas. D'ailleurs, je vois que j'ai été un peu courte. Il y aura le temps pour les questions. <rire> euh, donc, pour l'approche euh, sur l'humain, euh, là, il faut passer par une étude clinique. L'idée, c'était de tester notre dispositif, cette fois-ci, euh, sur, sur patiente en accouchement. Donc, avec des, de nombreux partenaires, on a, on a monté ce projet-là. Euh, donc, dans l'idée de pouvoir euh, tester notre dispositif, en plus d'autres techniques qui sont déjà utilisées dans le domaine médical. Euh, voilà, en partenariat avec des hôpitaux, c'est quelque chose qui va peut-être euh, voir le jour par la suite. Euh, voilà. Je vous remercie de votre attention si vous avez des questions. Merci pour ta présentation. Euh, pour le tissu euh, de porc, tu l'as décrit comme... Euh, étant classiquement une famille de fibres dans une matrice, mais tu as dit qu'il était isotrope et du coup tu as utilisé un modèle de Yeo. Est-ce que vous avez fait des mesures d'imagerie pour essayer de distinguer des familles de fibres et vous vous êtes rendu compte qu'elles étaient isotropement dispersées ou, 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 ou est-ce que c'est quelque chose de classique pour ce genre de tissu Alors, ce n'est pas classique, non, parce que pour la peau, il euh, y a les lignes de langer qu'on est censé suivre et c'est pas, pas du tout isotrope la peau. Euh, là, il y a un, un papier que j'ai mis en bas où en fait sur la zone particulière de, entre le vagin et l'anus, c'est très particulier. Euh, en raison de la géométrie, on est à ce point-là isotrope puisqu'on a des films qui partent dans toutes les directions et on peut faire cette hypothèse-là. Mais c'est vraiment que là. Voilà. Oui, euh, donc petite question. La première, c'est quoi ces fibres en fait sont, sont constitués par quoi À quelle échelle, en fait, euh, tu les visualises C'est à l'échelle de, de la microstructure, c'est du collagène et de l'élastine. D'accord, donc sont... Ok, d'accord, du collagène. Je voulais demander, dans les essais, en fait, euh, moi, intuitivement, je m'attendrais, en fait, de faire un essai où tout étire, mais en gardant, en fait, une sorte de contrainte latérale en fait sur les tissus et je ne sais pas qu'est ce que ça changerait en fait alors du coup c'est ce qu'on a fait ici la traction large c'est ça en prenant une géométrie particulière pour notre éprouvette euh, là elle est beaucoup plus longue que haute ça, ça revient en fait à l'empêcher de se, de se déformer latéralement et c'est ce qu'on essaye de vérifier en fait par corrélation d'image quand on tire on n'a pas de déformation dans latérale et ça nous permet après d'avoir des calculs plus simple, puisqu'on a moins de paramètres, puisqu'on n'a pas de, oui. de déformation latérale. Mais une pré-contrainte latérale, ce ne serait pas intéressant à maintenir Peut-être la manip est très difficile. Mais... C'est-à-dire de tirer dessus avant de tirer ou de tirer avant. dessus pendant Oui, avant et après, tout tire dans la, dans la direction en fait, verticale. Mais tout en maintenant la traction oui, sur les côtés en gardant latéralement. Ouais. Alors en fait, c'est un peu ce qui se passe. C'est un peu ce qui se passe du coup de cette condition-là. Ouais. Euh, et si on faisait ça, on ne connaîtrait pas la, la contrainte qu'on applique. Là, en fait, en, en laissant les bords libres et en bloquant, euh, on a des conditions qui sont plus simples. Euh, et puis, je ne sais pas trop si on faisait ça, est-ce qu'on pourrait savoir exactement ce qu'on impose à notre échantillon Là, je ne pense pas et ça nous ajouterait des, des inconnus supplémentaires. Parce que ah. moi, j'ai pensé intuitivement qu'il qu y a quand même une résistance latérale de, de tous les tissus autour, hein, parce que c'est un continuum quand même. Oui. Mais... Il y a d'autres euh, manips qu'on peut faire, il y a des essais de gonflement où on place notre échantillon et en dessous on vient gonfler et là on arrive à appliquer une, une déformation et une, une, du coup des, des efforts euh, dans toutes les directions, ouais. ce qui peut être intéressant aussi pour caractériser ouais. ça et il y a des essais de traction biaxiale aussi. Là on a fait avec ce qu'on avait à disposition et puis pour un essai cyclique avec l'essai de gonflement, ce serait un petit peu compliqué aussi. Ok, merci. On a le temps pour une autre question. Bonjour, merci pour votre présentation. Ce matin, on a eu une présentation sur euh, des enfin, ultrasons utilisés en, dans le milieu médical. Donc, typiquement, pour euh, 
résoudre ou au moins aborder votre problème, des techniques ultrasonores, d'échographie médicale ou d'élastométrie, est-ce euh, qu'elles sont utilisées ou Si oui, euh, oui. comment Alors, et sinon pourquoi euh, Ça sert à avoir des mesures de... Bon là peut-être que je vais dire des bêtises, mais en tout cas de ce que j'en sais, c'est des modules euh, d'élasticité. Pour nous, ce qu'on veut faire de mesures d'endommagement de... en continu, ça ne fonctionnerait pas très bien puisqu'on n'aurait pas ces informations-là d'évolution de la microstructure. D'accord, merci. merci. Ah, tu me fais courir, là, Mathieu Franck. Merci, Sarah, pour cette présentation. Euh, je me posais la question, donc vous avez mis en place un modèle que vous avez essayé de vérifier expérimentalement. Et du coup, vous allez vous en servir pour quoi faire du, du modèle euh, Pour pouvoir le mettre dans, le modè dans un modèle élément fini, mmh. donc un modèle multicouche. Après, il pourra servir à plusieurs choses. Déjà, réaliser des études paramétriques dessus un peu plus complet. Et euh, l'idée, c'était de revoir si, par indentation, parce que notre objectif, c'était l'indentation. Et là, c'était pour remodéliser l'indentation et refaire une étude après paramétrique dessus. Donc sur notre essai, et voir si on pouvait remonter à l'endommagement, avec les différents paramètres qu'on a introduits dans le modèle, et à l'élongation aussi, à partir des données des indicateurs de l'indentation. C'est-à-dire que vous allez faire un essai d'indentation de, sur des personnes, et puis vous allez essayer de retirer les paramètres du coup ça. du modèle et dire bon mais cela c'est plus ou moins etc ça voilà c'est ça alors mmh. d'abord euh, l'idée c'est d'avoir notre modèle parce qu'on n'en est pas encore à faire des essais sur les personnes on en est à vérifier numériquement si on arrive à remonter à un endommagement via la notation donc on va avoir notre modèle qui va être complet cette fois avec les trois couches euh, on va venir tirer euh, et on va venir indenter on va voir si avec cette notation là si avec les indicateurs de la notation on arrive à savoir de combien on a tiré et est-ce qu'il s'est passé des choses dans le tissu Merci. Merci Franck. S'il n'y a pas de questions, ben on va remercier Sarah encore une fois. Donc, euh, modèles expérimentaux et mesures. Euh, C'est un, un axe que j'anime avec Gladys qui est ici. Euh, mais on a tiré au sort, donc c'est moi qui vais faire le, la petite présentation. <rire> Très rapidement. Donc, c'est un axe expérimental euh, de tout ce qui a trait à l'ingénierie et de la biophysique pour euh, des expériences dans, toujours en lien avec euh, le vivant et l'environnement. Donc on a mis quelques mots clés, observation, caractérisation et modélisation expérimentale, hein, j'insiste là-dessus, pour comprendre l'environnement, l'agronomie, la biologie et la santé. Et donc on a eu euh, pendant toutes ces années de, de NUMEV des différents projets qui ont euh, essayé de comprendre des mécanismes de croissance, de morphogénèse des mécanismes dynamiques euh, en santé et en environnement, des mécanismes de transport, euh, de la rhéologie structurelle, de la fragmentation, et puis euh, tout un penchant aussi lié à l'ingénierie qui est l'instrumentation euh, innovante. Et donc euh, voilà, euh, de l'imagerie, c'est marqué dans, cette, euh, dans ce nuage de, de mots, euh, de l'holographie, on a vu des, des projets euh, d'holographie pour aller observer des écoulements sanguins par exemple, dans des tissus euh, vivants, de la microfluidique, euh, des études sur le bois euh, avec nos collègues du LMGC, euh, des mesures en infrarouge, euh, des mesures de croissance. Et puis alors, il y a tout, tous les petits mots derrière que vous ne voyez pas très bien, euh, des hydrogels, de la spectroscopie, euh, etc., etc. Quelques exemples vite fait avant de passer la parole aux speakers, parce que c'est eux qui sont intéressants, ce n'est pas nous. Euh, quelques exemples de projets récents euh, financés euh, dans les domaines de la santé et de l'environnement. Euh, donc le, tout en haut, là, c'est ce qui va être présenté juste après, donc je ne vais pas euh, trop parler dessus. On a eu des projets sur euh, de d'élastographie au LFGC, de spectroscopie acoustique par mes collègues euh, de l'IES, euh, des, des physiques des, des épithéliums bronchiques, la rhéologie du, du mucus. Alors hier, vous en avez entendu parler des, euh, de tout ce qui était dans la salive, mais là, c'était un autre projet. Euh, et les, la coordination des, des battements ciliaires, il y a Gladys qui est là, qui pourra en parler, pour ceux que ça intéresse. Et puis en environnement, des projets sur la dégradation enzymatique des matériaux lignocelluliques, 
cellulosique, pardon, donc c'est le bois, hein, c'est tout ce qui est issu du bois. Et puis euh, aussi des animations scientifiques toujours autour de, de, du bois, au LMGC. Et puis euh, détection de polluants par capteur nanométrique à base de nanotubes de carbone euh, d'Adrien Nouri et du laboratoire Charles Coulon. Voilà, c'était très rapide. Maintenant, je vais euh, laisser la parole à Luc Chavignon, donc, qui était un euh, doctorant, qui a soutenu ou pas pas encore. Donc c'est un baptême du feu un peu là Un petit peu. Un petit peu. <rire> ok, et donc je vais le laisser la parole. Bah oui, on euh, Single wall carbon nanotube base complexes for therapeutic targeting of CD4 kinase in pancreatic cancer. Je l'ai bien dit ouais. Il y avait plein de mots. Allez, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Alors euh, je suis effectivement Luc Chavignon euh, euh, du L2C. Et je suis là pour vous présenter mon sujet de thèse. Donc c'est un sujet un peu à l'interface entre la biologie et la physique chimie, parce que notre objectif, c'est d'étudier un médicament, donc la bémacyclib ici, euh, d'étudier son absorption sur des nanotubes de carbone monofeuillets et d'utiliser ces nanotubes de carbone comme des vecteurs pour euh, emmener le, le médicament directement à l'intérieur de cellules du cancer du pancréas et possiblement de relarguer les, les, le médicament à l'intérieur. Et l'objectif serait de le soigner, d'établir une, une stratégie thérapeutique. Ok. Euh, donc dans ce projet, il y a quatre euh, buts majeurs. Premièrement, avoir une preuve concrète de l'absorption du médicament sur la nanotube, pouvoir le prouver. Ensuite, une fois ça fait, le quantifier, c'est-à-dire qu'on veut savoir combien, quelle quantité de, de médicaments il y a sur notre nanotube. Ensuite, l'emmener jusqu'à la cellule et en, enfin le relarguer à l'intérieur. Sachant que dans cette présentation, on va se focus sur les deux premiers points, surtout. Et on pourra parler des deux prochains points ensuite. Euh, mais avant tout, euh, un petit peu de contexte sur le cancer du procréas. Je ne sais pas si vous savez, mais c'est un des cancers les plus meurtriers au monde, voire le plus meurtrier, avec un taux de survie inférieur à 5% après 5 ans, ce qui est vraiment bas, même pour des cancers. Et c'est dû à deux points euh, majoritaires. Premièrement, les chimiothérapies qu'on utilise actuellement ne sont pas assez efficaces et on le détecte souvent trop tard, c'est-à-dire à un stade métastatique où il est déjà répandu dans tout le corps. Donc on se retrouve avec un cancer euh, indétectable euh, avant un point où on ne peut plus le soigner. Donc ça pose des problèmes, les solutions pourraient être de le détecter plus tôt ou de trouver une stratégie thérapeutique plus efficace. Et c'est dans ce second point que ce projet s'inscrit. Mais pour établir une, une stratégie thérapeutique efficace, on a besoin d'une cible. Et pour établir une cible, on a besoin de comprendre comment le cancer du pancréas se forme. Alors toutes les cellules du, du corps humain euh, ont des checkpoints lors de leur vie euh, pour vérifier si la cellule est saine ou non. Et si elle est saine, elle se réplique. Et si elle n'est pas saine, elle est envoyée en mort cellulaire, en apoptose. Et euh, parmi tous ces checkpoints, il y en a un qui s'appelle CDK4. C'est une protéine kinase, la quatrième, qui est cycline dépendante, cycline dépendante kinase fort. Une petite protéine qui est donc un checkpoint et qui va décider plus ou moins euh, si la cellule est suffisamment bonne pour pouvoir se répliquer ou pas. Et dans 90% des cas de cancer du pancréas, euh, CDK4 est muté. Et quand elle est mutée, elle est overexprimée et ça implique une euh, sur, euh, surmultiplication des cellules. Ça crée des tumeurs, etc. Donc on pourrait, on va même se focus sur CDK4. Euh, comme cible thérapeutique. Comme dans 90% des cas de cancer, euh, elle est overexprimée, c'est euh, une bonne cible. Et pour la cibler, on a besoin de médicaments. Alors, la famille des médicaments euh, qui ciblent CDK4 s'appelle la famille des atypiques competitive inhibitors. C'est des inhibitors d'une poche ATP qui est sur la, la kinase. Ils sont au nombre de trois. Nous, on utilise l'abemacyclip parce que c'est le plus efficace. Ils sont tous approuvés par la FDA, donc la Food and Drug Administration. C'est ceux qui décident plus ou moins quels médicaments sont utilisables en clinique. Mais ils ne sont jamais utilisés tout seuls et pas pour le cancer du pancréas parce qu'elle n'est pas assez efficace. Ils ne sont pas assez efficaces. Et euh, l'avantage de ces inhibiteurs, c'est que contrairement aux anciens médicaments qui euh, ciblaient des choses comme l'ADN ou euh, des, vraiment beaucoup plus larges, l'ADN, il y en a dans toutes les cellules, donc les, ces médicaments-là avaient des effets sur même des cellules saines et ça impliquait beaucoup d'effets secondaires. Et bien ces médicaments-là, ils ciblent CDK4. Alors oui, il y a CDK4 dans toutes les cellules, mais comme j'ai dit, elle est overexprimée, vraiment très exprimée dans les cellules du cancer du pancréas, et ça induit une petite spécificité. 
et ça permet d'avoir moins d'effets secondaires. Mais encore une fois, elle est pas assez, ils ne sont pas assez efficaces pour soigner totalement le crasseur du pancréas, ça le ralentit, mais ils ne sont pas assez efficaces. Et donc, notre proposition, c'est d'utiliser les nanotubes de carbone. Mais qu'est-ce que c'est qu'un nanotube de carbone Alors, les miens sont des single wall carbon nanotubes, sont donc des nanotubes de carbone monofeuillet. Basiquement, c'est une feuille de graphène qui est enroulée sur elle-même, suivant certains vecteurs, un N et un M. Et selon euh, ces vecteurs, ces vecteurs euh, le nanotube sera plus ou moins large et ça implique des propriétés différentes. Déjà, euh, donc on les appelle par... Euh, on différencie les nanotubes par leur NM et ces différents NM vont se rendre dans deux familles, les nanotubes métalliques et les nanotubes semi-conducteurs. Ici, euh, seuls les semi-conducteurs vont nous intéresser parce qu'on veut étudier euh, ces nanotubes en spectroscopie et seuls les nanotubes semi-conducteurs émettent dans le prochain infrarouge. En effet, donc, vous, comme vous pouvez voir ici, tout en haut, là-haut, c'est un spectre d'absorption UV visible proche infrarouge complet de nanotubes. La partie proche infrarouge est ici, et vous voyez que dans la partie proche infrarouge, il y a tous ces types de nanotubes, 9, 1, 8, 3, 6, 5, etc., qui sont présents. Ils ont toutes une contribution. Par exemple, ici, j'ai pris le, donc le complet et le, nanotube, le spectre du 7, 6, et euh, donc, le 7, 6 a ses implications sur le spectre complet. Donc, dans le prochain infrarouge, on a tout ça et tous ces nanotubes. On peut aussi, on peut retrouver ici, c'est le, le spectre qu'on a vu dans le prochain infrarouge, exciter les nanotubes à plusieurs longueurs d'onde possibles afin d'identifier, selon ces petites taches rouges, ce qu'on appelle une map de photoluminescence, euh, identifier les types de nanotubes. Donc, ils sont très sensibles dans le prochain infrarouge, mais encore une fois, c'est possible que euh, pour les semi-conducteurs et c'est même possible que pour les semi-conducteurs dispersés et individuels. Parce que ne, quand ils sont synthétisés et, ou achetés, les nanotubes ils sont en petits fagots. Et s'il y a un seul métallique dans un fagot de semi-conducteurs, le métallique va quencher toute la luminescence et ça ne servira à rien. Donc il faut disperser les nanotubes et, et que ce soit des semi-conducteurs. En plus de ces propriétés-là, les nanotubes ont d'autres propriétés euh, optiques euh, importantes. Donc, Ici, c'est un spectre euh, de spectroscopie rarement couplé photoluminescence. Il y a trois échantillons, donc un bleu qui correspond à de la poudre de nanotube, donc juste des nanotubes avec rien dessus, euh, en rouge de nanotubes avec de l'ADN enroulé autour, et en rose de un nanotube avec du SDS. On utilise de l'ADN et du SDS ici, justement, pour disperser les nanotubes. Par exemple, vous voyez, l'ADN va s'enrouler autour du nanotube, vraiment d'une façon lâche, et ça va permettre de disperser chaque tube. Là où le SDS, c'est typiquement un surfactant qui va se, se grouper de manière dense autour des nanotubes et les séparer. Mais là où c'est intéressant, c'est que donc, ici, en échelle X, il y a du raman de shift et de l'énergie, mais en échelle Y, il y a du raman et de la photoluminescence. Alors pourquoi Ici, il y a deux types de pics. Il y a les pics comme ça, qui sont les pics raman, qui ne changent pas par rapport, euh, par, euh, parmi tous les échantillons. Et il y a les pics de photoluminescence, donc ceux-ci qui change en fonction des échantillons. Et ce qu'on voit ici, dans le, dans le nanotube poudre sans rien, il n'y a pas de pic de photoluminescence. Mais quand on ajoute de l'ADN, les pics de photoluminescence apparaissent. Et quand on change ce qu'il y a autour, donc vraiment l'organisation change, les pics de photoluminescence shift, sont décalés vers la droite, vers la gauche. C'est des redshift ou des blue shift. Et ça, c'est dû à une propriété particulière des nanotubes, c'est qu'ils sont sensibles à leur environnement diélectrique. Alors, basiquement, euh, autour des nanotubes, euh, on peut, le, système, le système des nanotubes est polarisé, donc il est sensible au champ électrique. Et donc quand on modifie l'environnement proche des nanotubes, les dipôles vont être réorganisés et ça implique des modifications des pics de photoluminescence. Euh, et c'est ce qu'on appelle la sensibilité à l'environnement diélectrique. Donc euh, au moindre euh, élément qu'on mettra autour des nanotubes, on aura une signature spécifique de cet élément. Et c'est très intéressant, parce que comme ça, on peut caractériser, en utilisant le signal des nanotubes, ce qu'il y a autour. En plus de ça, les nanotubes émettent, donc, émettent comme j'ai dit, dans le prochain infrarouge, et ce qu'on appelle la fenêtre biologique. C'est une euh, partie du spectre où euh, tous euh, les trucs biologiques, les milieux, les, les cellules, les, les médicaments sont transparents, invisibles, ils n'émitent rien. Là où les nanotubes émettent, et donc, ça veut dire qu'on peut les étudier euh, dans des conditions biologiques, au milieu de matériel biologique. Et donc, ça a plus leur sensibilité à leur environnement, ça implique des, des, études, des études spectroscopiques fascinantes. 
Mais euh, pour notre projet, qu'est-ce que ça implique Alors, il faut savoir aussi que les nanotubes sont très facilement fonctionnalisables, ou même multifonctionnalisables, que ce soit physique ou chimique, des adsorptions, à l'intérieur ou à l'extérieur. Donc, et surtout, que, comme je vous ai dit, on veut absorber un médicament sur notre nanotube, et si on se rappelle de ce qu'on a dit avec l'environnement diélectrique, on, se, on peut émettre l'hypothèse que quand on... Euh, n'absorbe un médicament sur le nanotube, son environnement diélectrique va être modifié et donc on va avoir une signature particulière. Et ça implique qu'on utilise donc les nanotubes pour deux raisons. Premièrement pour leur, euh, mécani leur raison mécanique, vraiment c'est comme un bus sur lequel on charge un maximum de, de médicaments et on l'emmène dans la cellule, mais aussi euh, comme une, une sonde finalement qui nous permet d'attester ou non de l'absorption ou de la désorption. Alors évidemment, ça ne va pas sans certains... Euh, Point négatif. Alors, c'est vrai que les nanotubes ont la particularité de rentrer euh, relativement facilement et sans toxicité dans les cellules, mais au-delà d'une certaine concentration de nanotubes dans les cellules, la cellule va juste mourir. Et c'est pas ce qu'on veut. On veut pas tuer les cellules, on veut les empêcher de se, re, se répliquer. Donc, euh, c'est pour ça qu'on a fait quelques tests avec des, des tests de prolifération et des cellules cancéreuses, avec des concentrations de nanotubes, euh, une échelle de concentration de nanotubes pour déterminer à partir de quelle concentration les cellules meurent euh, à côté d'un tube. Mais bon, après cette grosse introduction, on revient à notre projet. Et donc, d'après ce qu'on a dit, on attend ici et ici des modifications de spectre, lors de l'adsorption et lors de la désorption. Et on va se focus sur euh, l'adsorption. Alors pour ça, donc, on utilise des nanotubes <coughs> IPCO, donc qui contiennent énormément de types de NM qu'on va disperser dans du carboxyméthylcellulose, qu'on abrège CMC. Alors c'est un dispersant de type polyélectrolyte, un peu comme l'ADN, où il va s'enrouler autour du nanotube d'une manière très lâche. Mais l'avantage du CMC surtout, c'est qu'il est biocompatible. Et comme on veut faire une structure qui euh, a pour but d'aller dans le corps humain, tous les éléments doivent être biocompatibles, sinon c'est juste rejeté euh, immédiatement par le corps. Donc comme je vous ai dit, ça s'enroule autour comme ça. On le mixe donc, avec nanotube CMC dans de l'eau, ça donne une dispersion comme ça une suspension noire, et après, à partir de ça, on peut ajouter nos médicaments. Alors on en a sélectionné deux. La bémacyclip dont je vous ai parlé, qui est euh, l'inhibiteur de CDK4, qui est connu pour avoir pas trop d'effets de, secondaires, et qui n'est pas fluorescent. Et comparativement à ça, on utilise aussi la doxorubicine, qui est un ancien médicament euh, qui est très documenté dans la biblio, mais qui n'est plus vraiment utilisé cliniquement, parce qu'il a beaucoup d'effets secondaires, parce que typiquement il agit sur l'ADN, mais qui a l'avantage d'être fluorescent. Et c'est très important pour nous pour comparer et pour faire des études en fluorescence et en absorption. Et donc une fois, euh, une fois absorbés, donc ils sont sur le nanotube, aux endroits laissés libres par la CMC, jusqu'à le remplir totalement. Donc on va étudier cette absorption. Et on va commencer par l'étudier pour le complexe nanotube d'oxorubicine. Ce qu'on veut, c'est l'étudier de deux manières différentes, de deux points de vue différents. Premièrement, depuis le signal de la doxorubicine, et deuxièmement, depuis le signal de, du nanotube. Alors, pour le signal de la doxorubicine, on va commencer par ça, on fait une étude de fluorescence. Donc sur ce spectre, vous voyez en orange le spectre de la doxose seul, toute seule, et en bleu, le spectre dès qu'on ajoute des nanotubes. Et la première chose qu'on voit, c'est qu'effectivement, il y a une grosse diminution du signal. Alors, ça peut s'expliquer par le fait que la doxorubicine, quand elle est toute seule, elle fluoresce, et quand on ajoute des nanotubes, elle s'absorbe à leur surface, et cette fluorescence est quenchée par les nanotubes. Et donc c'est une preuve du fait qu'on a effectivement absorbé notre médicament sur les nanotubes. On, peut, on a fait une étude cinétique ensuite, ici, donc c'est euh, la doxorubicine toute seule, et ça, c'est le quench du signal, après seulement deux minutes, demi, euh, c'est quasi instantané, le signal est quasiment instantanément quenché après deux minutes de mise en contact nanotube et médicaments. Donc on conclut que du point de vue de la doxorubicine, euh, l'absorption se fait en deux minutes. Donc on retient ça et maintenant on va regarder du côté des nanotubes. Pour étudier du côté des nanotubes, on utilise euh, la spectroscopie Raman, couplée photoluminescence, ni Raphaël ici. Et voilà, donc sur ce spectre en pointillé noir, c'est le spectre des nanotubes seul. Et en rouge, c'est nos tubes avec le médicament. Et donc on voit très clairement un shift ici, un red shift. Euh, donc qu'est-ce que ça veut dire On se rappelle de l'environnement diélectrique. On a modifié, euh, on voit ce shift ici, qui est caractéristique d'un changement de signal du nanotube. 
et comme la seule chose qu'on a changé, c'est l'ajout de dorsorubicine, l'adsorption de la dorso sur le nerf de tube a impliqué une réorganisation des dipôles et euh, ce shift dans le spectre. Donc, encore une fois, c'est une preuve de l'adsorption. Donc, on a deux preuves. Une depuis le médicament et une depuis le nanotube. Mais quand on fait la cinétique, on voit que c'est la cinétique de shift. On part d'un nanotube nu à un nanotube chargé, mais cette fois en 10 minutes. Alors c'est le même phénomène, on le sait, c'est l'absorption, mais pourquoi ici on met 10 minutes et dans l'autre on met 2 minutes Alors c'est qu'une hypothèse, mais pour l'instant on suppose que le nan lorsque le médicament s'absorbe sur le nanotube, il, il change de conformation. Quand il y a beaucoup de place, il se met de manière parallèle comme ça, et quand il n'y a plus de place, mais que la dorso veut toujours, quand même, il a une forte affinité avec le nanotube, veut quand même s'absorber, il change de, de, de sens en se mettant perpendiculairement. Et euh, alors, comme ça se passe dans l'environnement proche du nanotube, ça implique encore une fois des modifications de l'environnement diélectrique. Et on, on se dit que c'est pour ça que pendant 10 minutes, on a cette réorganisation. Là où, pour la fluorescence, même si le, le médicament se change de conformation et de sens sur le nanotube, il est dans tous les cas euh, absorbé sur, nano, sur le nanotube, et la, fluorence, la fluorescence sera dans tous les cas quenchée de la même manière. Et c'est pour ça, on se dit qu'en 2 minutes, il y a l'absorption la, première et ça reste comme ça en fluorescence, et en ramant, en photoluminescence, euh, ça, la, les changements de conformation font durer l'absorption. Mais bon, dans tous les cas, le, la première chose qu'on peut conclure, c'est qu'on a pu observer le même phénomène depuis deux méthodes de spectroscopie différentes, et que euh, le ramant couplé photoluminescence est utile pour euh, prouver l'absorption du médicament. Donc on veut faire une première conclusion intermédiaire. Donc déjà, on peut faire depuis les deux points de vue, on a prouvé qu'on pouvait utiliser le nanotube non seulement euh, comme un bus, comme un carrière, mais aussi comme une sonde d'absorption. Et, conclusion la plus importante, c'est que le, le NIR EFL est un outil sensible et utile pour prouver l'absorption d'un médicament, même pour les médicaments non fluorescents, vu qu'on utilise le signal du nanotube. Et ça, ça va être important plus tard. Mais après avoir prouvé cette euh, absorption, donc, comme j'ai dit, la prochaine étape, c'est de quantifier. Et on le fait grâce à la spectroscopie UV visible proche infrarouge. Donc sur ce spectre donc complet, euh, on voit en orange la dorso toute seule, en noir le nanotube tout seul, en violet les deux ensemble, le nanotube euh, dorso, et en violet pointillé euh, la courbe violette avec donc le, le, la mixture, avec les nanotubes soubstraits mathématiquement. Et donc ça nous donne une idée de l'influence de la dorso dans notre mixture. Et on a trouvé un moyen de séparer notre mixture. Simplement, alors, dans cette mixture, il y a les nanotubes avec le médicament absorbé à sa surface, mais il y a aussi, vu qu'il n'y a pas suffisamment de place sur le tube, des, du, du médicament libre en solution autour de, du nanotube. Donc, très, très simplement, si on filtre euh, notre mixture, on va laisser sur le filtre le nanotube et donc ce qui est absorbé dessus, et on va pouvoir récupérer le médicament libre. Et ça permet de ensuite collecter le spectre, et de constater que donc, ça, c'est la dorso toute seule, ça, c'est la dorso libre, et donc ça, mécaniquement, en faisant ça moins ça, on obtient la dorso absorbée, et on peut la quantifier. Donc c'est relativement facile, de, du point de vue de la dorso rubicine, de quantifier combien on en met sur nos nanotubes. Mais ce qu'on voudrait, c'est que ce soit aussi facile pour, du point de vue du nanotube. C'est pour ça qu'on va refaire une autre expérience euh, en NIR photoluminescence, euh, on va faire euh, des différents, une échelle de ratio euh, nanotube d'urso. On va commencer par un ratio nanotube 1 d'urso 0. C'est donc nanotube tout seul, c'est le pointillé noir ici. Et on va augmenter petit à petit le ratio de dox en, en partant de 0,01 jusqu'à un ratio 1,1. Et même un ratio 1,10 et 100. Et ce qu'on observe, c'est que donc, euh, entre ratio 1,0 et 1,02, on n'a pas de modification, c'est-à-dire qu'on n'a pas mis assez de doxorubicine pour qu'on ait un, un changement de signal euh, important. Mais entre les ratios 1,02 et 1,1, euh, petit à petit, le shift se fait de, de plus en plus. Donc ça veut dire qu'on euh, met de plus en plus de médicaments sur notre tube et euh, l'environnement diélectrique est de plus en plus modifié, menant à un shift. Et à partir du ratio 1,1, plus rien, un plateau. Alors ce qu'on peut conclure, c'est que ici, on aurait le nanotube seul, du coup, sans dorso. La dorso va s'absorber petit à petit de ici à ici, jusqu'à achever une monocouche, comme ça. Et ensuite, 
euh, à partir de là, comme le nodule est complètement, la, la première couche est complètement en pleine, la dorso va s'absorber sur la dorso. Mais le truc, c'est que comme on est en, en, en FL, comme j'ai dit, le, la technique et les nanotubes sont sensibles seulement à l'environnement diélectrique proche. Donc la première couche, pas la deuxième. Donc à partir de là, c'est normal qu'il n'y ait plus de modification de cet environnement diélectrique et donc plus de, plus de shift dans le spectre. Donc ce que ça veut dire, c'est que du point de vue de la dorso, on peut quantifier comme on veut avec la, la spectrofluorescence, mais du point de vue du nanotube, on peut seulement quantifier avant la monocouche. Donc on l'a fait pour un, notre médicament non fluorescent, la bémacyclib, et on a à peu près le même résultat. Entre 1,0 et 1,02, pas de modification, pas assez de médicaments. Entre 1,02 et 1,04, le shift qui commence et qui se finit à 1,04. Et ensuite, donc, la monocouche serait à 1,04. Et ensuite, un plateau. Donc, pour ce médicament-là, typiquement, on peut quantifier en dessous d'un ratio 1,04. Parce que, euh, et c'est là que c'était important tout à l'heure, ces deux spectres-là sont des spectres euh, encore nir -FL. Euh, ici, c'est celui de la DOC, c'est des cinétiques. Plus on est dans le rouge, plus on est tard dans le temps. Donc on voit très bien pour le, nano, le, le nanotube d'Urso, le shift qui apparaît, donc la modification de l'environnement électrique. Mais on voit ici aussi pour la bémacyclib, qui n'est pas fluorescent, un shift, bon moindre, mais un shift quand même, qui prouve du coup l'absorption de DOX. Et c'est ce qu'on peut conclure. La bémacyclib est effectivement absorbée sur le nanotube. C'est notre conclusion principale. Euh, ensuite, toutes nos techniques, donc l'absorption, la fluorescence et la proche infrarouge, euh, sont euh, utiles et montrent qu'on peut euh, suivre euh, l'absorption de doxorubicine, et de, parce que lui, il est fluorescent, donc on peut le dans les trois. J'en ai pas beaucoup parlé, mais donc effectivement, il y a différents types de, cover, de coverage et de la dox sur les nanotubes en fonction de la concentration. Il peut se mettre dans plein de conformations différentes. C'est un médicament assez capricieux, donc euh, il reste beaucoup d'études là-dessus, mais on, on le sait. Et pareil, il va quencher différemment en fonction des concentrations. Et conclusion majeure, on peut donc suivre, euh, quantifier et, et de manière certaine l'absorption d'une monocouche dans le proche infrarouge, même pour les molécules non fluorescentes, comme la bénocyclée. Donc c'était notre objectif initial. Maintenant, euh, il va falloir s'intéresser aux deux autres objectifs, donc euh, l'objectif de vectorisation et l'objectif de relargage. Pour la vectorisation, euh, on a fait quelques tests en toxicité. On sait euh, qu'en dessous de 2,5-10-3 pourcentage massique de nanotubes, on est bon. Au-delà, au les cellules meurent, donc on sait qu'il faut qu'on soit en dessous de ça. Et pour le relargage, on a besoin d'un stimulus. Donc euh, on a essayé plusieurs choses. Et dernièrement, on a essayé en température, en augmentant la température d'un complexe nanotube d'oxorubicine. Et euh, il s'avère qu'en augmentant cette température, même de quelques degrés, 10 degrés, on arrive à relarguer. Et un, un des avantages des nanotubes, c'est leur conductivité thermique locale. On peut les, les irradier dans le proche infrarouge, ils vont chauffer, et localement relarguer euh, le médicament. Donc ce serait l'objectif final pour le relargage. Et donc voilà où on en est. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous laisse poser vos questions si vous en avez. Alors, bah merci, hein, c'était une très belle présentation. On va faire la même chose pour la thèse. Dans combien de temps la thèse C'est en octobre. En octobre. Bon, C'est déjà bon signe de, de me présenter comme ça. Est-ce qu'on a des questions dans la salle Andrea. C'était qui là Non Ah non, t'es arrivé. Hein. Merci beaucoup pour ta présentation. Alors, je voulais comprendre, les tests que vous avez effectués sont dans quel type de milieu Et à quel niveau vous connaissez comment cette molécule CMC en fait, s'enroule autour des, de l'anotube de carbone Parce qu'après, le remplissage dépend aussi de Clairement. quel alors, est le niveau. Ben, typiquement, alors vous parlez des, des tests en spectroscopie, je suppose. Oui, oui. Euh, simplement, c'est des nanotubes dispersés dans le CMC dans l'eau, tout simplement. Et euh, on sait que la CMC s'enroule de cette manière, parce qu'on a des études de modélisation qui le prouvent. Euh, après, effectivement, euh, c'est des représentations schématiques. Quand je montre, euh, quand je montre ça, euh, effectivement, ce n'est pas aussi propre. 
mais on sait que ça s'enroule plus ou moins de cette manière. Là, j'ai mis un seul brin, mais il, y a beaucoup de, il peut y avoir beaucoup de CMC, donc il peut y avoir beaucoup de brins. D'accord. Il limite saturer la, la surface, et après, on, les médicaments se mettent là où il reste de la place. Mais déjà, le CMC rend les, les nanotubes de carbone solubles dans l'eau, en fait. Oui, en fait, ce n'est pas qu'ils sont solubles dans l'eau, c'est qu'ils sont dispersés grâce à ça. D'accord, d'accord. Et est-ce que vous avez fait des études, parce que je pense que ça concerne aussi le relargage en condition dans laquelle, par exemple, vous faites varier les pH. Quand la nanotube, la nanotube de carbone arrive dans la cellule, il peut retrouver, en fait, euh, se retrouver ça. dans différents types d'environnement à pH différents. Il y a beaucoup d'études qui montrent ça. Malheureusement, mes nanotubes, ils sont, ils sont neutres euh, au niveau du pH. Enfin, ils ont, si on modifie le pH, euh, aucun changement ne se passe euh, au niveau de leur euh, environnement. Pour ça, il faut utiliser des nanotubes oxydés, donc avec des groupements OH un petit peu partout. Et sur ces groupements OH, on va aller absorber des molécules. Et effectivement, euh, avec des nanotubes comme ça, euh, lors du changement entre le sang et la cellule, le pH, les, les médicaments vont se désorber. Mais malheureusement, euh, pour ce type de nanotubes oxydés, on n'a pas de signal dans le proche infrarouge et on ne peut pas les étudier. Ils sont très quenchés, on ne peut pas les étudier spectroscopiquement, donc on ne peut pas avoir de preuves tangibles de l'absorption. D'accord. Toute dernière question, quand vous faites varier, euh, vous chauffez les nanotubes de carbone et tu dis ça facilite le relargage, la variation en température, c'est de combien Alors, euh, on a fait tout un champ. Au début, on avait passé de 20 à 70 degrés, donc vraiment gros relargage. Et là, effectivement, ça relarguait bien. Euh, on a fait aussi des tests de 20 à 30 degrés et ça suffit. Mais en fait, on se dit 70 degrés, c'est beaucoup pour le corps humain et c'est vrai. Mais, et pour les cellules, mais euh, le fait est que si on irradie dans le prochain infrarouge le nanotube, il va chauffer lui, mais pas la cellule autour, juste lui, et, et l'environnement très proche. Et ça va, juste ça permet de désorber, pourrait permettre de désorber, c'est pas encore fait, euh, pourrait permettre de désorber. Et donc la cellule, elle, resterait à des températures relativement stables. Autour et, de et la molécule est stable à 70 degrés encore Oui, la, la molécule ne change pas. D'accord. Merci, il faut lire ta thèse. <rire> Merci. Mais mais non, effectivement, 70 degrés, ça risque de faire mal au tissu qui est autour. Ouais. Donc j'imagine que ça va être des, des flashs de, de oui, lumière qui vont... C'est assez instantané, euh, c'est vraiment un laser. Enfin, non, la on ne l'a pas encore fait, mais dans l'objectif, c'est un laser. Ouais. Dans, dans le prochain infrarouge Oui. Donc dans les, dans les longueurs d'onde qui, euh, qui, qui passent à travers la peau, mais qui sont diffusées aussi. C'est ça. C'est l'objectif. Alors effectivement, moi, la même question que qu je j'avais pas compris cette histoire de molécules. En fait, c'est pour euh, simplement les disperser dans l'eau. Ah oui, oui, c'est vraiment un dispersant. Oui. C'est vraiment euh, parce que quand ils sont ensemble, et on ne peut pas les voir à cause des métalliques qui sont au milieu, on ne peut pas les étudier en, en spectroscopie, on veut les disperser. Et puis même, s'ils sont en, en fagot, on ne peut pas absorber oui. les molécules dessus. Est-ce qu'on a une autre question dans la salle Oui. Merci uh, pour la présentation. Uh, like I, I have a quick question uh, on, uh, on the like uh, the absorption quenching that you showed uh, i think in slide 29 or 30 i think so so like uh, i mean sorry like i'm uh, speaking in french i mean in english sorry like uh, so i can't <laughs> sorry yeah This so uh, yeah the yeah. quenching uh, no, uh yeah maybe the 29 or something like that i think yeah i mean uh, the okay i mean you, you mentioned that uh, the absorption quenches after two minutes or something like that so yeah, yeah okay. so like i mean why does it quench why does the absorption quench after two minutes uh, like the material become transparent or something like that or what is the uh repeat sorry yeah i mean uh, <laughs> why does the uh, the i mean yeah uh why does the uh, the absorption like quench uh, like after two minutes uh, like uh, is the is the scattering in the material uh, i mean uh, is the uh, i mean is the complex becoming more uh, uh, i mean uh, aligned and uh, i mean more ordered and therefore it becomes more transparent to the ah. to the spectrum more uh, uh, like no. why does the absorption quench i mean why does the absorption come down is what i wanted to uh The fact is, um, it's not like it's it's a quench in the um, in the manner that so, so when the medi the, the drug is uh, in solution, it has its fluorescence, but the nanotubes uh, doesn't have any fluorescence, and uh, all the stuff which be uh, adsorbed on its surface uh, will stop to fluoresce. So uh, that's why we have this big decrease. Uh, of fluorescence. It's, okay. it's a quenching in the, in the sense that yes, the nanotubes will hide the drug which is at the surface. Oh, uh, 
It's the fluorescence area, is it? I, mean, I was thinking it's absorption on the. I know it's fluorescence here. Oh, okay, okay. Like, yeah. I was wondering it's absorption. So, like. Uh, no, sorry, here, sorry. here it's the area of uh, the. Oh, it's area. Okay, 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 okay. I'm sorry. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Okay, thank you for the question. Any other question? Okay, uh, so I, I've got one. <laughs> J'en ai une, euh, je vais switcher en français. Ouais. Euh, bon, il y a plein de molécules euh, anti-cancer, il y en a plein. Ouais. Euh, le problème, c'est de les emmener dans les cellules. Donc là, apparemment, vous avez une piste, une, une, une solution qui est intéressante pour euh, venir entrer dans les cellules. Est-ce qu'on sait comment un nanotube rentre dans une cellule Alors oui, on le sait. Euh, il y a beaucoup de, de... En fait, il y a plusieurs chemins. Il y en a trois principaux. Premièrement, alors la cellule, quand elle vit... Elle, euh, elle a des phases où elle absorbe, elle absorbe des choses autour d'elle. Je crois que ça s'appelle l'endocytose, mais je ne suis plus sûr. Donc les, certains nanotubes qui sont relativement petits peuvent euh, rentrer de cette manière. Mais aussi, ils, ils sont mécaniquement très rigides. C'est surtout vrai pour les multi-walls, donc des nanotubes beaucoup plus épais. Mais c'est aussi vrai pour les single walls. Juste transpercer la membrane là où ils veulent et rentrer dans le cytoplasme comme ça. Et nous, ce qu'on veut, notre CDK4, elle est présente... Euh, dans, le, dans le noyau. Donc, euh, on préfère rentrer de manière euh, bourrine à travers Violente. la membrane. D'accord. Oui, parce que si c'est endocytosé, ça va être entouré ça va être de membrane. digéré et tout. Ouais. Voilà. Et donc, donc ça, il y a beaucoup d'autres. Encore isolé, même si c'est à l'intérieur, sera encore isolé du cytosol. Donc là, c'est euh, simplement percer la membrane de part en part et la membrane nucléaire en plus, j'imagine. C'est ça. C'est le ah, Ok. Euh, bon, bah, bravo en tout cas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bah, bon courage pour la soutenance, hein. Merci refaites beaucoup. la même, hein. c'est très bien. <rire> je pense qu'on peut le, le féliciter encore pour cette première présentation. Euh, alors avant d'écouter notre collègue Sandrine, euh, qui, qui est là, Sandrine Guérard, qui va nous parler donc, de, de transfert d'informations tout à l'heure, son travail sur le transfert d'informations dans le cadre de coordination interpersonnelle euh, sur des tâches de marche assistée. Euh, je vais prendre quelques minutes juste pour vous donner un peu le contexte, les questions scientifiques du projet Intégré Mouvement et vous donner aussi deux illustrations des travaux qui ont été menés dans ce projet que j'ai le plaisir de copiloter avec mon collègue Julien Lagarde là-haut euh, du laboratoire Euromove DHM. Voilà, alors la question euh, scientifique très générale de ce projet d'essayer de, d'étudier, d'analyser le mouvement humain pour le comprendre en lien avec le système nerveux. Donc vous le savez tous que comprendre le mouvement humain aujourd'hui, ça passe par l'analyse de, de processus physiologiques complexes euh, dont les mécanismes et les dynamiques opèrent à des échelles très différentes. Hein, donc euh, euh, à une extrémité du spectre, on a au niveau microscopique, au niveau des neurones et même des ensembles de neurones, hein, des ensembles de neurones qu'on appelle des réseaux de neurones de large échelle, on a aujourd'hui euh, tout un arsenal de méthodes, euh, d'outils mathématiques et numériques qui viennent de la physique, euh, de la théorie des systèmes dynamiques euh, et des statistiques et qui sont utilisés aujourd'hui pour, pour modéliser ces systèmes, hein, pour comprendre un peu mieux leur dynamique. C'est même un domaine aujourd'hui qui s'appelle les neurosciences computationnelles. Pour ceux qui étaient là hier, on a eu un, un très bel exemple de notre collègue Victor Girza, une illustration de, de ce qu'on peut faire dans ce domaine aujourd'hui, et aussi avec le projet eBrains. Euh, donc euh, on a pas mal d'outils, euh, notamment pour analyser les signaux, pas seulement pour faire de la modélisation, mais pour euh, étudier les signaux, étudier ce qu'on appelle la connectivité fonctionnelle, on arrive aujourd'hui même à quantifier des relations de causalité entre différentes régions du, euh, du cerveau. Et à l'autre extrémité de, du spectre, hein, à un niveau macroscopique, bon, sur une échelle beaucoup plus grande, on étudie donc le mouvement, le comportement humain, avec des questions euh, sur les coordinations, comme on va le voir tout à l'heure, des questions sur euh, la manipulation de la perception et avec des applications notamment cliniques. Donc, euh, vous l'avez compris, hein, euh, euh, ce projet intégré, par définition, il est interdisciplinaire. Hein. Il a fait travailler dans le contexte montpelliérain des collègues euh, qui viennent de différentes disciplines, les neurosciences, euh, l'étude du comportement humain, ce qu'on appelle le contrôle sensorimoteur. Euh, 
ses collègues ont collaboré avec euh, des chercheurs euh, qui travaillent sur l'analyse de données. Alors bien sûr, il y a les aspects de traitement des signaux qui est assez évident, mais de plus en plus aujourd'hui, on fait appel à des techniques d'apprentissage automatique hein, et d'intelligence artificielle aussi, de plus, de plus en plus, qui vont analyser des données qui sont issus d'expériences, bien sûr, c'est tout, tout par delà. Donc, l'expérimentation joue un rôle fondamental ici, particulièrement à Montpellier, où on a de la capture de mouvement, mais également de la mesure de signaux physiologiques et notamment électrophysiologiques, avec de l'activité musculaire électrique, de l'activité cérébrale électrique également. Et tout ceci se fait souvent de façon, on va dire, translationnelle avec des questions cliniques. Donc il y a beaucoup de collaboration à Montpellier entre ses collègues chercheurs et puis des collègues cliniciens qui s'intéressent par exemple, entre autres, à la, à la dynamique de la rééducation chez le patient post-accident vasculaire cérébral, certaines maladies neurodégénératives, également des sujets euh, euh, donc qui sont victimes de paralysie suite à une lésion de la moelle épinière, par exemple. Alors, je vais prendre maintenant juste deux exemples hein, euh, pour illustrer euh, les travaux qui sont accomplis dans ce projet. Donc, le premier projet qui est toujours en cours, c'est le projet Neuromove, qui est euh, notamment euh, où il y a notre collègue Clément, qui est ici, euh, Goussy d'Angean, qui travaille avec euh, notre collègue Karima Bakti euh, et qui est porté par le professeur Denis Motté euh, du laboratoire Neuromove DHM. Et donc, euh, la question scientifique, c'est d'essayer de caractériser les signatures motrices et cérébrales de la récupération post-AVC. Donc, euh, il s'agit d'étudier, d'analyser, de mesurer l'activation de régions sensorimotrices au cours de différentes tâches fonctionnelles, euh, donc des tâches motrices de différentes natures, et d'essayer de comprendre en parallèle ce phénomène qu'on appelle euh, la plasticité cérébrale, au travers de mesures d'activité cérébrale de, par différentes techniques d'ailleurs, pour essayer de comprendre euh, au cours de la rééducation euh, comment sont corrélées euh, les modifications euh, au niveau de l'activité cérébrale par rapport à l'amélioration euh, du qualité, de la qualité du, du mouvement du sujet. L'autre projet que j'aimerais citer, c'est un projet qui a été financé en 2022 et 2023, c'est le projet Hortibride, euh, donc, euh, qui était en partie euh, concerné la thèse de Clément Trotoba, euh, qui était porté par notre collègue Christine Azevedo euh, de l'INRIA. Et euh, ce projet était en collaboration avec un collègue américain, Andrew Murray, qui a, dont le Labex Numev a financé donc, le séjour de plusieurs mois ici à Montpellier et le projet portait sur le développement d'une orthèse hybride en associant la stimulation électrique fonctionnelle et cette orthèse active instrumentée pour l'assistance à l'appréhension de personnes qui ont une paralysie du membre supérieur. Donc cette thèse a été soutenue et il y a d'ailleurs, j'ai vérifié, une publication qui est parue l'an dernier sur, sur ce sujet. Voilà, j'ai fini. C'était juste pour vous donner une idée de des travaux menés dans le cadre de ce projet. Et puis, je vais passer la parole à Sandrine pour sa présentation. Euh, du coup, en premier, je vous parlais du contexte et la problématique du projet et aussi que les objectifs. Ensuite, je vous parlerai des résultats et les impacts attendus à l'issue de ce projet. Euh, ensuite, je vous présenterai du coup le travail que j'ai réalisé pour le moment, donc pour ce postdoc qui a commencé maintenant il y a cinq mois. Euh, je vous parlerai donc de la méthodologie et le protocole expérimental avec l'analyse des données et ensuite, donc, je conclurai sur le projet, je vous parlerai des perspectives à l'issue du postdoc et du projet en général. Euh, donc, tout d'abord, concernant le contexte et la problématique, donc, nous, ce qui nous intéresse, euh, c'est les interactions physiques. Donc, on peut définir les interactions physiques comme on va dire, la manière euh, dont les stimuli euh, physiques euh, vont interagir on va dire, avec le système nerveux et ainsi influencer donc, le... Euh, le, tout ce qui est lié au cognitif concrètement, c'est-à-dire la manière dont on va interagir entre nous. Donc c'est un mode de communication qui est fondamental dans la société parce qu'il va nous permettre donc, euh, tout ce qui est lié à la coordination, l'imitation, le couplage, euh, la synchronie, les actions jointes, la contagion, etc. Donc on voit bien que ce sont plusieurs domaines qui peuvent toucher énormément de domaines scientifiques. Donc c'est pour ça que les scientifiques se sont penchés sur la question maintenant il y a quelques années, à peu près dans les années 60. Et donc ils ont essayé de comprendre les différents processus physiques et neurologiques euh, qui sous-tendent de ces euh, différents échanges. Euh, donc les scientifiques se sont notamment euh, intéressés sur les différents comportements interactifs, 
euh, en termes de mouvement, c'est-à-dire est-ce euh, que les personnes vont plutôt céder ou vont plutôt être en compétition. Donc on peut avoir donc, les notions donc, de collaboration, de compétition, de coopération, euh, d'échange d'éducation, ou plutôt donc, de lien entre maître et esclave, par exemple. Euh, il y a aussi la notion de leadership qui est apparue donc, avec les différents euh, articles publiés donc, dans ce domaine-là avec euh, l'idée comme quoi, euh, face, par exemple, à, que pendant par exemple, une collaboration, il peut y avoir une émergence euh, des rôles avec un meneur et un suiveur donc, pour réaliser euh, une tâche commune. Euh, également, une autre notion qui est, euh, qui est devenue on dire, intéressante et qui fait partie d'un sous-genre des interactions physiques, ce sont les interactions qui sont euh, haptiques, donc c'est tout ce qui est lié au toucher, mais ce n'est pas le toucher euh, on va dire, passif, c'est le toucher actif où il y a plutôt une dynamique de recherche d'informations euh, pour réaliser un mouvement. Euh, les scientifiques ont également montré l'existence d'un canal haptique euh, qui permettrait d'échanger des informations entre euh, individus donc, grâce à ce toucher euh, actif, donc, avec des informations qui sont bidirectionnelles. Donc, par exemple, euh, un exemple d'interaction haptique, c'est par exemple lorsqu'on danse, on voit bien qu'il qu y a deux individus donc, qui vont se toucher, etc., donc, pour, se, pour interagir et faire comprendre à l'autre individu euh, quoi faire sans qu'ils aient besoin forcément de parler. Donc ainsi, nous, c'est dans toute cette, un peu cette dynamique que nous, on va s'intéresser principalement à l'assistance physique et principalement à l'assistance physique dans la marche. Donc euh, pourquoi dans la marche Parce qu'on sait aujourd'hui que la marche, c'est quelque chose qui est euh, important euh, dans la société parce qu'elle permet l'autonomie. Donc c'est important de comprendre comment euh, gérer son équilibre pour pouvoir euh, éviter des chutes. Euh, donc c'est pour ça que l'assistance physique est importante parce qu'elle est essentielle pour les personnes euh, âgées ou les personnes en rééducation. Donc, par exemple, il y a des, euh, plusieurs articles scientifiques qui ont essayé de comprendre euh, pourquoi les individus âgés euh, tombaient et essayer de comprendre les différentes causes de leur perte d'équilibre. Ainsi, on peut voir qu'on a encore ces mécanismes euh, d'interaction physique qui sont encore un peu méconnus. C'est de là que va découler notre problématique qui est comment les interactions physiques influencent-elles la stabilité et la coordination des individus assistés et particulièrement pendant des perturbations contrôlées. Donc ainsi l'idée c'est qu'on est parti des interactions physiques, puis après on, a pass... enfin, on est passé aux interactions haptiques, et ensuite on s'intéresse à l'assistant physique, l'assistance physique dans la marche et dans le cas où il y a des perturbations. Donc on peut se poser plusieurs questions, Donc, par exemple euh, lors de la marche assistée, euh, comment les forces appliquées par l'assistant euh, vont influencer la stabilité de l'assisté ou d'autres questions, euh, quelle est la meilleure interaction pour euh, assister un individu à la marche Donc moi, c'est plutôt cette deuxième question à laquelle je vais m'intéresser euh, pour cette présentation. Donc, ainsi, les objectifs du projet, donc, comme j'ai dit, c'est de décrypter les mécanismes de coordination et de transfert d'informations haptiques pendant la marche assistée, en se concentrant sur les perturbations et leur gestion. Donc d'autres objectifs secondaires sont la collecte de données biomécaniques, donc pour pouvoir comprendre euh, les mouvements des individus lorsqu'ils sont euh, assistés et lorsqu'ils ont une interaction physique entre eux, mais également donc, de comprendre et d'étudier cet échange d'informations haptiques pour savoir comment elles fonctionnent et quels sont les meilleurs moyens optimaux pour pouvoir optimiser cet échange d'informations. Euh, donc, quels sont les résultats et les impacts attendus donc, à l'issue de ce projet donc, Tout d'abord, d'un point de vue euh, scientifique, donc, pour la biomécanique, donc, euh, ça nous intéresse parce que ça nous permettrait d'avoir une base de données exhaustive sur la biomécanique de la marche assistée perturbée. Donc, en effet, donc, il y a eu beaucoup d'expériences de, euh, qui ont été faites sur l'interaction physique, mais en général plutôt sur les membres supérieurs. Et il y a moins d'expériences qui ont été faites sur euh, tout le corps pour pouvoir comprendre euh, sa dynamique. C'est pour ça que pour nous, ce serait intéressant d'avoir une base de données sur cela. Euh, également dans le domaine des neurosciences et physiothérapie, donc ça nous permettrait d'avoir des nouvelles perspectives sur la coordination motrice et les techniques de rééducation. Et également donc, pour le futur, ça nous permettrait de faire des innovations en rééducation, donc, notamment avec des techniques avancées pour la réhabilitation physique, mais également par exemple dans le domaine de la robotique assistance, avec euh, notamment la conception de robots d'assistance réactifs aux perturbations. Donc, par exemple, en effet, si on a deux individus donc, euh, qui marchent ensemble, qui sont assistés, et que l'un est perturbé, c'est ce que j'ai voulu représenter par la banane, euh, si on arrive à comprendre qu ce qui va se passer euh, entre les deux, si on arrive à le comprendre et qu'on peut l'expliquer, on pourra alors ensuite peut-être le modéliser, et si on arrive à le modéliser, on pourra ensuite l'implémenter, par exemple, dans des robots d'assistance. Euh, du coup, maintenant, je vais vous parler de, du travail que j'ai réalisé donc, pendant ces cinq premiers mois de postdoc. Donc, je vais vous parler de la méthodologie et du protocole expérimental. 
Euh, donc les expériences sont réalisées en utilisant la plateforme Cartigen qui est située au CHU de Montpellier. Donc c'est une salle, euh, comme on peut voir ici, donc, équipée de caméras optoélectroniques et d'un système de capture de mouvement 3D qui nous permettra d'étudier euh, le mouvement des individus sur le tapis roulant. Euh, donc l'objectif au cours donc, de ce postdoc en termes de dispositif expérimental, euh, c'est de faire nos expériences sur une dizaine de diades. D'ailleurs s'il y a des gens qui veulent bien participer à mes expériences euh, qui viennent me voir à, à la fin de la présentation. Ensuite, donc, on va utiliser euh, le tapis roulant pour faire des perturbations mécaniques de manière aléatoire. Et ensuite, on va rajouter des interactions physiques entre nos deux individus qui vont marcher sur le tapis roulant. Donc, euh, dans le cadre, pour le moment, de mes expériences euh, pilotes, j'ai fait des expériences sur une diade euh, avec deux types de perturbations, une perturbation slip et une perturbation trip. Donc, slip, donc, le but, c'est de modéliser le fait de glisser et trip, c'est le fait de trébucher. Euh, donc j'ai travaillé sur trois interactions physiques, donc en premier l'absence d'interaction physique, une interaction via un élastique avec une certaine rigidité et une interaction euh, via euh, un toucher d'index par index. Euh, donc maintenant je vous parle un peu plus de la procédure expérimentale. Donc l'idée c'est qu'on va avoir deux individus sur le tapis roulant qui vont marcher euh, pendant à peu près donc, 1 minute 30 et on va leur envoyer des perturbations de manière donc, aléatoire, à peu près 10 perturbations euh, pendant l'essai. Donc, il va y avoir une vitesse donc, nominale de base où les individus vont marcher, puis la perturbation avec une accélération ou une décélération, et donc on va se retrouver avec une nouvelle vitesse, et ensuite on va repartir à la vitesse nominale. Donc, pour mieux vous montrer, j'ai mis des vidéos, donc j'espère qu'elles qu vont fonctionner. Donc là, donc là on peut voir donc, les individus qui marchent à une certaine vitesse, là il y a la perturbation, donc on a pu voir euh, le tapis donc, euh, accéléré, et ensuite on repart à une vitesse nominale, donc ça c'est la perturbation cible, c'est une accélération du tapis roulant. Et donc dans le deuxième cas c'est triple, donc là c'est la même chose, on a la perturbation qui correspond tout à coup à un ralentissement du tapis roulant, et ensuite on repart donc à une vitesse nominale. Donc maintenant, je vais vous parler du protocole de mesure et des variables mesurées. Euh, donc, concernant l'équipement de mesure, on a au niveau donc, du tapis roulant une plateforme de force qui va nous permettre de mesurer les forces sur trois axes ainsi que les moments de force. Euh, également, donc, on a des caméras de capture qui, euh, de mouvement qui vont nous permettre de récupérer la position de 13 marqueurs que l'on va, qu va positionner au niveau du corps et qui va nous permettre de reconstruire les segments corporels en 3D et donc du coup d'avoir une base de données euh, sur les mouvements des individus pendant la marche assistée. Donc, ce qui va nous intéresser, comme j'ai dit, donc, ça va être la force et les moments qu'on va calculer au, au niveau de la plateforme, mais également la position des marqueurs va nous permettre euh, de mesurer la position du centre de masse, qui est une variable importante lorsqu'on étudie euh, les mouvements de manière générale. Donc, concernant l'analyse des données, donc, comme j'ai dit juste avant, donc, on va s'intéresser à la position donc, du centre de masse grâce à des modèles anthropométriques. Ensuite, on va, euh, je vais vous parler d'un indice d'instabilité de la marche qui va, nous, qui va nous permettre de quantifier à quel point la marche va être stable. Euh, donc, cet indice a été mis en point par des chercheurs qui, se, qui sont au LAS. Et ensuite, lorsqu'on aura un peu mieux compris euh, comment fonctionne cet indice, on va pouvoir l'utiliser pour analyser, pour analyser pardon, la stabilité en fonction de certaines conditions expérimentales, donc la présence ou l'absence d'interaction et le type d'interaction que l'on va utiliser. Donc ici, donc, j'ai mis un schéma pour, euh, pour, vous, enfin, pour montrer les différents axes anatomiques du corps humain. Donc nous, on va s'intéresser aux données euh, d'un point de vue de l'axe médiolatéral et de l'axe antéropostérieur. Donc concrètement, l'axe médiolatéral correspond, on va dire, au basculement de droite à gauche et antéropostérieur, on va s'intéresser au, ba au basculement euh, en avant et en arrière pendant nos perturbations. Euh, donc, euh, la première chose qui nous intéresse, c'est le centre de masse. Donc, le centre de masse, on peut le considérer que c'est le point où en fait, la masse est concentrée, où le, la masse de notre système est concentrée. Donc, comment on le calcule dans la pratique donc, En fait, on va calculer le centre de masse de tous les segments de notre corps en utilisant donc, la différence de position entre les différents marqueurs qu'on qu a, pla qu on, qu on a placés sur le corps, ainsi qu'un facteur, euh, un coefficient alpha, qui dépend du fait qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme, et qui va permettre de donner plus ou moins d'importance à ce segment. Et ensuite, euh, pour calculer le centre masse de notre multisegment, c'est-à-dire de, de, de notre corps, on va faire donc, la, la somme de tous les différents centres de masse, donc pondérés par la masse du segment divisé par la masse totale de l'individu. Donc euh, ces données donc, comme alpha et les masses des différents segments sont des données, enfin, ce sont des données anthropométriques qu'on récupère dans la bibliographie. 
Donc maintenant, je vais vous parler donc, de l'indice d'instabilité de la marche, euh, qu'on appelle donc D, qui est, euh, qui est le produit scalaire de la force par le moment au centre de masse, divisé par la norme de la force au carré. Donc en fait, il s'agit d'une distance. Euh, donc le but, euh, en fait, cette distance D en fait, va nous permettre de savoir à quel point le système va être stable euh, au cours de la marche. Donc plus D va être petit, plus on est stable et moins on a besoin de s'équilibrer. Et lorsque D va être plus grand, ça veut dire qu'on est dans une situation un peu plus d'instabilité, donc on aura besoin de plus de moments de force pour pouvoir se rééquilibrer. Donc concrètement, l'idée, c'est lorsqu'on va marcher, on va avoir donc, euh, des parties de notre corps qui vont tourner autour de notre centre de masse. Et ce mouvement de rotation, euh, on peut le quantifier grâce au moment angulaire. Donc en fait, le moment angulaire, c'est oui, en fait, une sorte de valeur qui quantifie donc, cette rotation autour on va dire, du centre de masse. Et euh, la deuxième loi de Newton va nous dire que cette variation de ce moment angulaire, euh, elle est causée par un moment de force au niveau du centre de masse. Donc l'idée, ça veut dire que plus il y a des mouvements autour du corps, c'est-à-dire plus on est instable, plus ça veut dire que notre moment au centre de masse est donc grand. Donc forcément, on comprend bien que D va être plus grand. Euh, donc également, donc, je vais vous définir c'est quoi le MMA axis. Donc c'est euh, le minimal moment axis. Donc c'est une ligne imaginaire autour de laquelle les moments de force sont minimales. Donc ainsi, l'idée, c'est que lorsque notre centre de masse va se retrouver aligné avec cette ligne imaginaire, c'est-à-dire, ça voudra dire qu'au niveau du centre de masse, le moment est minimal. Donc s'il est minimal, c'est-à-dire qu'on est stable, concrètement. Donc c'est pour ça, lorsque des petits, on est stable, lorsque des grands, on est plus instable. J'espère que c'était clair. Euh, donc ensuite, euh, comment on le calcule euh, de manière concrète Donc on le calcule grâce à la force et au moment au centre de masse. Donc la force, ce sont des données qu'on récupère directement grâce à notre plateforme. Et euh, le moment au centre de masse, on le peut calculer à partir du moment au niveau des plateformes, du milieu de la plateforme, plus par le produit vectoriel de la force et euh, le vecteur au centre de masse plateforme. Euh, donc maintenant qu'on a un peu plus compris euh, comment fonctionnait cet indice euh, d'instabilité, donc maintenant je vais vous parler du traitement des données. Donc ici, donc, je, vous, euh, donc, je vous montre ce qui se passe, les données que je récupère après donc, euh, une, euh, un essai, où l'individu de droite va être euh, perturbé. Donc euh, je vais vous actionner la vidéo. Euh, donc là, on peut voir que les individus vont commencer à marcher sur la plateforme. Donc on va avoir la force euh, au niveau de l'axe antéro-postérieur qui va commencer donc, à varier. Et puis au moment où on va arriver au niveau des perturbations qui sont représentées par euh, les, euh, les traits verticales bleus, donc on peut voir que tout à coup, donc, il va accélérer pendant un certain temps et ensuite on va repartir à la vitesse nominale. Donc ici, j'ai représenté donc, la force au newton et en noir, on a la distance qui est sans unité parce qu'en fait, il s'agit normalement de mètres, mais on va la diviser par la taille de l'individu pour pouvoir normaliser, pour pouvoir plus facilement comparer euh, différentes conditions. Donc, etc. Euh, donc, je fais un zoom donc, de, du graphique qu'on a vu juste avant. Euh, donc, en rouge, on a un moment où il y a la perturbation qui apparaît. Euh, en rose, c'est le moment où on repart donc, à la vitesse nominale. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, en rouge, on a bien donc, la force au niveau de l'axe antéro-postérieur. En D, donc, la distance qu'on va mesurer, où on peut voir qu'il y a un sort de pic euh, juste après donc, la perturbation. Euh, en bleu, j'ai représenté la position du pied gauche, donc, qui nous permettra donc, juste d'avoir les euh, différents cycles de marche. Euh, donc, nous, ce qui va nous intéresser, c'est le premier cycle perturbé, donc juste après la perturbation. Donc, ici, euh, sur ce graphique, j'ai représenté donc, la valeur de D euh, en fonction du pourcentage du cycle de la marche. Donc, pour laisser donc, juste avant, j'ai en fait, superposé euh, toutes les courbes D qui correspondent aux différentes perturbations au cours de l'essai. Donc, déjà, ce que l'on peut voir globalement, c'est qu'on a une forme assez caractéristique qui apparaît, on va dire, avec un sort de pic entre 0 et 40%, puis un deuxième pic entre 40 et 100% du cycle de la marche. Euh, mais nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est le premier cycle. Donc on peut voir déjà au niveau donc, du premier cycle qu'on a des sortes de pics. Donc ces pics-là correspondent au moment où il y a une perturbation, donc le corps s'est retrouvé dans une situation un peu plus instable. Donc euh, on peut voir déjà que ces pics ne sont pas alignés, donc ça c'est normal, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, euh, les perturbations sont arrivées à des moments aléatoires du cycle de marche, donc c'est pour ça qu'ils ne sont pas tous alignés. Également, ce qu'on observe, c'est que déjà donc, on a un pic avec une amplitude qui augmente, donc ça prouve bien que cet indice d'instabilité nous a bien montré qu'il y avait une augmentation de l'instabilité au moment de la perturbation. Et également, ce qu'on a pu aussi constater, c'est qu'en fonction du moment où la perturbation va arriver, ça ne va pas avoir le même impact sur l'instabilité du corps. En effet, donc on peut voir par exemple que le pic vert qui est entre 80 et 100% du cycle de la marche est un peu plus élevé que les autres pics, donc par exemple. Donc également, euh, un autre aspect qu'on qu a regardé, que je n'ai pas forcément représenté ici, c'est l'évolution de D après la perturbation. Donc on a pu voir que euh, D après la perturbation donc, avait tendance à diminuer jusqu'à retrouver une valeur qui correspond à une, à une distance dans, un, dans le cas où le, la marche n'est pas perturbée. 
Donc maintenant qu'on a compris un peu plus comment fonctionne ce paramètre D, on va l'utiliser pour comparer la stabilité de la marge dans différentes conditions expérimentales. Donc en premier, j'ai comparé cette valeur D, donc ce, la valeur peak to peak donc de D au niveau de la perturbation, donc au niveau du premier cycle perturbé, dans des cas slip ou dans des cas trip. Donc ce qu'on a pu voir, c'est que euh, cette valeur de peak to peak, elle était plus faible dans les cas trip que dans les cas slip. Donc ça veut dire que concrètement, ce que, ce que les données, on va dire, nous montrent, c'est que euh, lorsqu'on a trébuché, finalement, on a, on a eu moins de mouvement, on va dire, du corps que lorsqu'on a glissé. Euh, par contre... Lorsqu'on a regardé le temps que mettait euh, la valeur de D à revenir à une situation qu'on va dire stable, on a pu voir que c'était plutôt l'inverse, que finalement, après avoir trébuché, ça nous mettait plus de temps pour pouvoir se rééquilibrer. Et ça, c'est une donnée qu'on a, euh, qu a pu mettre en lien avec un article euh, qui avait recensé les différentes manières euh, des personnes âgées de tomber, où ils avaient vu qu'ils avaient recensé beaucoup plus de personnes âgées qui tombaient à cause de trip que de slip. Donc ça voudrait dire finalement peut-être que ces individus-là ont eu plus de mal à se rééquilibrer, et donc c'est assez... C'est en lien du coup, avec les informations qu'on a obtenues ici. Euh, ensuite, euh, j'ai comparé cette valeur de D dans une perturbation trip avec différentes accélérations de la perturbation. Euh, donc, ce qu'on a pu voir, c'est qu'au niveau donc, de l'axe euh, médiolatéral, on a une accélération donc, qui est... Euh, euh, on a un pic-to-pic -pic qui est plus faible pour une petite accélération, mais par contre, pour l'entéro-postérieur, on a plutôt une tendance inverse. Donc après, bien sûr, ces résultats sont à prendre avec des pincettes parce qu'il s'agit de résultats qu'on a eu, obtenus on va dire, pour une diade. Euh, donc on va dire, on ne peut pas, en, en tout cas aujourd'hui, encore conclure statistiquement euh, que, que l'accélération a, a eu ou pas un impact, on va dire, sur la stabilité de la marche au moment des perturbations. Ensuite, bien sûr, ce qui va nous intéresser, ça va être de comparer D, euh, cette distance D, en fonction donc, des interactions physiques que l'on a mises entre les deux individus. Donc, comme je répète, les interactions, c'était donc pas d'interaction une interaction avec un élastique, une interaction donc avec l'index. Donc euh, ce qu'on a, qu a pu voir au tout début, que ce soit donc pour des situations slip ou pour des situations trip, c'est que lorsqu'on regarde au niveau de l'axe médiolatéral, on a pu voir que la valeur de peak to peak euh, était la plus faible finalement quand il n'y avait pas d'interaction. C'est-à-dire que concrètement, euh, le corps était finalement dans une situation beaucoup plus stable si on ne mettait pas du tout d'interaction que si on mettait. Donc finalement, le fait d'avoir mis une interaction dans l'axe médiolatéral en fait, a plus perturbé qu'autre chose finalement nos individus. Euh, donc ce résultat, par contre, on ne le retrouve pas lorsqu'on regarde plutôt l'axe antéro-postérieur, où là, on va dire, on a des données qui sont un peu plus disparates, qui, nous ont, donc, euh, qui sont pour le moment assez difficiles, on va dire, de à conclure, c'est-à-dire qu'on ne sait pas, on va dire pour le moment, euh, quel est l'impact réel euh, de ces interactions sur la stabilité, mais ce que l'on peut dire, c'est qu'on a quand même une variation euh, de D en fonction de nos interactions physiques. Donc ainsi, euh, qu'est-ce que nous a appris pour le moment ces premières expériences pilotes Donc tout d'abord, nous avons appris qu'il y avait une instabilité plus élevée en glissant qu'en trébuchant, mais que par contre, le temps de récupérer son équilibre était plus long lorsqu'on trébuchait que lorsqu'on glissait. Ensuite, ces expériences pilotes nous ont permis donc, de voir que c'était possible de faire ces expériences avec des perturbations donc, au niveau de, du tapis roulant. Et on a permis, ça nous a permis également d'observer cette instabilité donc, en fonction des différentes interactions, donc, en tout cas pour l'amplitude. Mais pour le moment, on va dire les questions qui se posent encore, c'est est-ce que, est -ce que nos interactions ont plus perturbé ou finalement assisté euh, dans notre marche assistée donc ainsi, déjà, pour pouvoir répondre à cette question, ça sera important dans la suite de nos, de nos analyses de définir qu'est-ce qu'une interaction optimale. Donc, est-ce qu'on va définir une interaction optimale comme euh, cette valeur, donc peak to peak, qui doit être la plus basse possible, c'est-à-dire qu'on a le moins de rotation au niveau du corps Ou alors, est-ce qu'on va plutôt la définir comme le temps de retour à la courbe d'évolution normale de D Donc ça, on va dire que ce sont des choses auxquelles penser, qui seront importantes donc, euh, pour nos analyses, de, pour nos futures expériences. Et ensuite, donc, ces expériences nous ont permis donc, de comprendre euh, différentes choses pour la suite de nos expériences, notamment sur euh, les conditions expérimentales à utiliser. Donc, premièrement, on s'est dit que ce serait intéressant euh, pour rendre l'assistance nécessaire d'augmenter la difficulté. Parce qu'en effet, nous, notre but, c'est quand même d'assister, ce n'est pas de perturber en plus. Du coup, on s'est dit, si on arrive à augmenter la difficulté, on va rendre cette assistance vraiment nécessaire. Donc, comment le faire Donc, peut-être soit en jouant avec l'accélération, soit en imposant une certaine orientation du regard. Donc, en disant aux individus, au lieu de regarder vos pieds au moment des perturbations, regardez un point fixe, ça va, donc ça va être plus difficile, on va dire, pour eux, après, de se stabiliser. Euh, également, ce qu'on a pu voir avec nos données, c'est que vu que les perturbations sont arrivées à des moments différents du cycle, on a des données qui sont pour le moment assez disparates. Surtout que le problème, c'est que nos deux individus n'ont pas forcément le même cycle de marche. Ça veut dire qu'ils vont être perturbés peut-être à deux moments différents de leur cycle. Donc ça veut dire que finalement, la personne, s'il y a une personne qui va être plus perturbée que l'autre, est-ce qu'elle va encore plus perturber son coéquipier Et la personne qui a été moins stabilisée, est-ce qu'elle va du coup 
euh, subir cela ou alors est-ce qu'elle va plutôt aider l'individu à être un peu plus stable Donc pour le moment, ça, c'est des questions auxquelles on ne sait pas vraiment encore à quel répondre, mais qui vont être intéressantes pour la suite. Donc on s'est dit, pour les changements de conditions, peut-être que ce serait intéressant de synchroniser au moins pendant une partie le cycle de marche pour vérifier s'il a un réel impact euh, sur la stabilité de la marche euh, au cours des perturbations. Donc ainsi, pour conclure donc, euh, sur, euh, sur cette présentation, donc, ce projet il aura pour but donc, de fournir une compréhension approfondie de la coordination et du transfert d'informations haptiques pendant la marche assistée, donc, dans le but futur de pouvoir explorer davantage les mécanismes d'assistance physique et dans l'idéal, dans le futur, pouvoir développer de nouvelles technologies euh, d'assistance qui seraient basées donc, sur ces résultats-là. Euh, donc je remercie donc, le Labex NUMEF donc, pour avoir donc, financé donc, mon postdoc et je remercie également l'Université de Montpellier et ses partenaires pour leur soutien et je vous remercie à tous de m'avoir écouté. Merci beaucoup Sandrine, c'était très didactique, j'ai trouvé très clair. Euh, Avez-vous des questions Ah voilà, il me donne le micro pour le reprendre. <rire> <rire> Merci beaucoup. C'est très intéressant. L'autre jour, je me promenais dans les Cévennes et, et quelqu'un qui est plus expert des marches de moi, il me signalait en fait quelque chose que je faisais naturellement, mais je n'avais pas réalisé en fait la position des bâtons. Quand on monte, il faut bien faire attention à où les poser parce que justement, tu peux même générer du glissement. Donc tu penses de t'aider, mais en réalité, tu, si tu les, les utilises de manière erronée, en fait, tu peux glisser plus facilement. Je me demandais deux choses. Dans ce type d'études, est-ce euh, qu'on est capable de se rendre de aussi euh, considérer l'effet de la nature du, de, du sol sur lequel on marche Parce que ça, je pense, c'est aussi quelque chose qui peut avoir une signification, en fait... Euh, pour les personnes, ça peut être pas simplement l'effet que toi, des, tu peux avoir des obstacles, donc tu dois changer aussi de direction de manière assez euh, euh, soudaine. Et puis aussi l'aspect euh, de la position de l'autre personne par rapport à ton corps. Parce que par exemple, une personne qui n'est pas parfaitement alignée à toi, j'imagine par exemple génère des moments de rotation si, si la personne très bouche ou, euh, ou glisse en fait. Et donc la position aussi de la, de la deuxième personne par rapport à celle qui subit la perturbation, en fait, peut être très importante. Je ne sais pas, c'est une curiosité. Alors premièrement, enfin, pour le sol, ça, forcément, on va dire oui, avoir un impact on va dire, sur la stabilité de la marche. Ben, en fonction du sol, il ben, y a des sols enfin, qui, sont, qui nous permettent d'être plus ou moins stables. Enfin, on peut glisser, il peut y avoir des obstacles, etc. Et après, là, on travaille aussi dans des conditions donc, avec le tapis roulant. Donc on sait très bien qu'avec un tapis roulant, ça ne représente pas vraiment non plus parfaitement la réalité. Donc déjà, ça, on en, a, on en a conscience, en tout cas pour nos études. Euh, ensuite, euh, alors concernant la deuxième question... Euh, la position de la deuxième oui, donc, oui, ça va avoir un impact. En fait, comme je disais tout à l'heure, c'est un peu lié au fait, à cette même idée du cycle de marche. C'est-à-dire que si on ne marche pas exactement de la même manière et à côté, on sait très bien qu'à cause de l'interaction, par exemple, l'interaction élastique va créer, on va dire, des moments de force et des sortes de rotation qui peuvent encore plus déstabiliser les individus. Donc c'est pour ça qu'on doit se mettre dans des conditions qui vont pouvoir minimiser au plus euh, ce genre de moment de force. Mais après, il faut quand même qu on, on est comme dans un but où il faut assister la marche et donc quand même se placer dans une situation où on est quand même le plus réaliste aussi possible. Donc on sait que dans la réalité, il y a de fortes chances qu'il y aura ces moments de force en plus qu'il faudra prendre en compte. En tout cas, pour la suite, ça c'est sûr. D'autres questions Je ne sais pas lequel des deux a levé la main en premier. Euh, bonjour, euh, merci pour la présentation. Euh, j'avais une question pour, euh, pour les expériences qui ont été faites, parce que j'avais l'impression que du coup, le but c'était pour assister la marche, mais j'ai l'impression que les deux personnes avaient en même temps la même, euh, la même perturbation. Alors que dans, dans mon esprit, pour assister la marche, c'est qu'il y aurait une personne qui serait stable, qui adorait la personne qui a une perturbation. Donc, euh, est-ce que, est -ce que y a eu cette expérience-là qui a été faite aussi, ou euh, c'est euh, en prévision on a, on a fait un peu, on a un peu tout testé, c'est-à-dire qu'on a testé au moment où les deux personnes étaient perturbées ou une seule était perturbée. Mais par exemple, donc, dans les données que je vous ai montrées au début, il n'y avait par exemple qu'une seule personne qui était perturbée avec l'élastique. Mais après, on a un peu tout testé pour justement regarder si aussi le fait que deux personnes se si sont perturbées en même temps, est-ce qu'elles vont céder ou alors finalement 
euh, ou pas. Enfin, c'est pour ça qu'on a regardé un peu tous les scénarios possibles pour voir quel était le me meilleur scénario possible, oui, en effet. Mais après, dans l'idéal, dans l'assistance de la marche, il n'y aura qu'une personne qui sera perturbée. Ça, c'est sûr. Ouais. Pas idéal, oui. okay. Merci pour la présentation. Euh, dans tout ce que vous avez présenté, c'est surtout basé sur euh, une analyse de marche dite normale. Mais est-ce que tous vos résultats pourraient être transposables sur une, sur une démarche pathologique, par exemple Parce que quand on parle d'assistance physique, j'imaginais plutôt de la robotique d'assistance ou euh, tout simplement un déambulateur ou une canne. Et pour le moment, j'ai juste vu de l'assistance humaine dans, dans les modélisations. Alors, euh, donc je sais que cet indice d'instabilité, il a été utilisé donc, au LAS. Euh, donc là, c'était pas pour, enfin, ce qu'ils avaient utilisé, c'était des obstacles, c'est-à-dire qu'ils avaient fait marcher des gens sur des sortes de plateformes avec différents styles obstacles en plus pour pouvoir regarder cet indice de stabilité. Et donc ils avaient bien, enfin, ils avaient eu à peu près les mêmes conclusions que moi, c'est-à-dire, en effet, en fonction des perturbations, on avait bien cette valeur de D qui augmentait ou qui diminuait, en effet. Donc on peut, la, enfin, on peut utiliser, en fait, D, on va dire, c'est juste un indice d'instabilité de la marche, donc on peut utiliser pour différents scénarios différents possibles. C'est juste que là, dans notre contexte, avec le matériel qu'on a, c'était plus simple de faire des perturbations également en cyclétrie parce qu'on a le matériel pour et, ce qui est... et on sait aussi qu'il la... qu y a beaucoup de personnes âgées qui tombent à cause justement de, de cette histoire de trébucher ou de cette histoire de glisser. Donc après, enfin, il y a beaucoup de conditions pour lesquelles on peut tomber, donc après il faut, faut faire un choix également. Ouais. Et également, deuxième question, euh, par rapport au calcul de D, est-ce que, euh, vous l'avez peut-être dit dans votre présentation, j'ai peut-être raté l'information, mais euh, la valeur doit être sûrement dépendante euh, du moment où la perturbation arrive dans le cycle de marche Oui. Ouais. Ça, ça correspondait aux différents pics qui n'étaient pas forcément alignés euh, sur mon diapo. Enfin, je ne sais pas si c'est ça la question. Oui, bah du coup, si on, si on a une perturbation plutôt en phase de stance ou plutôt en phase de swing, est-ce que ça impacte grandement la valeur de D bon, En tout cas, ce qu'on a pu voir pour le moment avec nos observations préliminaires, c'est que oui, ça changeait cette variable de D. Que, par exemple, lorsqu'on était plutôt dans la phase... Euh, pendant la phase enfin, il y a la phase d'appui, il y a la phase oscillatoire. Et donc, plutôt dans la phase oscillatoire, on voyait que la perturbation de D, que l'impact sur D était plus élevé. Oui. Merci. D'autres questions Oui Merci pour la présentation. Euh, moi, il y a un truc que j'ai peut-être pas suivi, mais est-ce que vous avez un, un indice de coordination de votre diade ou pas Est-ce que vous arrivez à extraire quelque chose euh, Parce que ce serait ce paramètre peut-être qu'il faudrait aller manipuler, pour, enfin, ou en tout cas quantifier pour savoir euh, comment ça... Est-ce que vous avez une idée Est-ce qu'il y a des pistes euh je ne suis pas sûr d'avoir compris la question. Bah, la, dire... co ouais. la coordination entre les, entre les deux personnes, en fait. Comment est-ce qu'elle est, qu est, qu est perturbée contre... Est-ce qu'on est qu a... est qu peut la quantifier déjà Et que... ah, -dire... Non, ça non. Ça, on n'a pas encore de moyen de la quantifier. Pour la quantifier, il serait peut-être intéressant d'avoir des capteurs de force, par exemple, par exemple au niveau des bras, pour, pour savoir à quel point la perturbation elle a déstabilisé les individus. Mais ça, pour moi, on n'y a pas accès. Donc pour moi, on n'a pas vraiment de manière de savoir à quel point ça a perturbé. Mais c'est pour ça que c'est l'indice d'instabilité qui va nous le dire. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Je pense que c'est... Enfin, à mon avis, c'est pas simple. Mais euh... okay. Je vous remercie pour votre présentation, qui était vraiment très intéressante. Je me posais la question de D. En fait, euh, si, on, si on a une marche normale, on, on doit avoir un D qui est non, non nul. On est voilà. Du... La marche est instable, on va dire. Oui, voilà. Oui. Donc, du coup, vous le retranchez... Euh... Euh, Est-ce que vous retranchez le dé que vous avez calculé sur une marche qui va être perturbée par rapport à la marche normale pour voir l'écart ou... J'ai regardé l'écart, il y en a un, mais oui. après je ne l'ai pas forcément... D'accord, ok, vous n'avez pas fait la soustraction en entre... Euh, sur, ok. Mais à partir du moment qu'on retrouve son, son équilibre, on retrouve une valeur de dé qui est la même. Enfin, qui, qui varie en fonction du cycle de la marche, ouais. Bonjour, euh, merci pour la présentation. Moi j'avais quelques petites questions parce que je connais pas mal le dispositif Diving Gate là, qui est à Cartigène. Euh, je, vous avez dit qu'au niveau des perturbations, donc les, souvent bah, les individus étaient concentrés sur leurs pieds et que donc, ça pourrait être intéressant de regarder euh, sur un point fixe. Je sais qu'il y, y a la possibilité avec l'écran euh, de projeter euh, par exemple des jeux ou un paysage. Est-ce que ça pourrait pas être intéressant d'utiliser cet outil-là euh, pour justement créer un peu plus l'effet de surprise sur la perturbation, au niveau de la perturbation. Et ma deuxième question, c'était aussi de savoir, 
euh, combien de temps ont duré les essais et est-ce que euh, c'était toujours au même moment qu'intervenait la perturbation ou est-ce qu'il y avait, enfin, euh, ça arrivait de manière aléatoire, de manière à ce que les individus ne s'y attendent pas Alors, les perturbations étaient aléatoires, complètement aléatoires, donc du coup, on, on savait qu'on allait être perturbé, mais à quel moment exact, on ne savait pas. Donc, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a eu des perturbations qui ne sont pas toujours au même moment du cycle, parce que c'était vraiment aléatoire. Et après, oui, on a, la dernière fois, on avait fait aussi des expériences où on a mis un sort de point au niveau du, euh, on va dire, du mur blanc pour pouvoir se fixer, euh, sur le, enfin, pour fixer, on va dire, notre regard, l'orienter. Et euh, en effet, enfin, on a pu voir que ça, ça rendait la démarche, enfin, la marche en tout cas, plus compliquée. Parce que les premières expériences pilotes, enfin, enfin, j'avais participé, et c'est vrai que je regardais beaucoup le sol pour pouvoir euh, m'équilibrer un, un peu mieux. Et quand j'ai refait les expériences, que j'ai regardé droit devant moi, enfin, ça, ça a été l'enfer. Enfin, l'enfer, non. J'ai euh, un peu plus galéré, on va dire ça comme ça. Quoi. Et également, je sais qu'il y a possibilité de marcher, parce qu'il y a deux tapis, et oui. on peut les désynchroniser. Oui. Est-ce que vous envisagez de créer aussi des perturbations avec euh, genre un changement de vitesse d'un pied et pas l'autre oui, de ça, on l'a déjà fait. Du coup, c'était soit on a fait des perturbations sur les deux individus, soit justement juste sur une lanière du tapis roulant. Oui. Ouais. Merci. Merci. Très bien. D'autres questions Ah oui, pardon. Merci. Bon, je, je vais poser en anglais. So, I was wondering, as you repeat uh, the perturbations Do you see an evolution? Like, are the subjects learning how to interact better? Can you see uh, if they have a better coordination after a certain number of uh, interactions? Or? I didn't see it in my results, but I think it will impact my results. It's supposed to impact my results because we know that uh, we will be get used to this type of perturbation, and we. So I think we were supposed to see it, but for now, with my preliminary uh, results, I didn't see it for now. But I hope maybe to see it uh, in my future, on my future results, yeah, to be nice. Question. Alors, moi, j'en avais juste une petite. À la fin, dans votre perspective, vous avez parlé de mesurer euh, un temps de... une sorte de temps de relaxation, un temps de retour euh, au régime avant perturbation, euh, vous, vous avez l'intention de l'estimer le, de par, quelle, par quelle technique, par quelle méthode euh, vous avez... Je dirais à partir de ce seuil-là, on va dire qu'on est de nouveau dans une stabilité normale, dans une marche normale, en, juste en imposant un seuil. Mais donc ce seuil-là, bah, je vais le calculer en fonction des différentes expériences que j'aurai et je vais le définir moi-même. Ouais. Ouais. D'accord, oui. très bien. Merci. Bon je crois qu'il y a eu beaucoup de questions très intéressantes. Merci encore, Sandrine, pour votre présentation et vos interventions. Tout d'abord, j'aimerais remercier tous les conférenciers, euh, jeunes et expérimentés, parce qu'on a eu vraiment de très, très belles présentations, hein, hier et aujourd'hui, dans un spectre scientifique qui caractérise le LABEX et qui est effectivement très large. Et je pense que c'était remarquable comment toutes les personnes, indépendamment de leurs compétences, expériences scientifiques, ont fait l'effort en fait, de, de transmettre cette information. Donc ça, c'est un, un applaudissement pour tous. Ouais. Ensuite... Euh, je les avais déjà remerciés, euh, disons, euh, quand j'ai parlé un peu du LABEX en général, mais j'aimerais souligner encore une fois l'apport fondamental de nos collaboratrices, euh, Amandine Doutilleux, Genevieve Carrière, qui n'est pas là en ce moment, et euh, Cécile Roman, parce que, voilà, bon, c'est fondamental justement d'avoir ce type de support pour faire ce genre d'événements. Euh, ben, les collègues du CPS et mes collègues co-directeurs hein, qui sont toujours présents euh, dans les moments des de, de espoirs, d'angoisse, et ça c'est quelque chose d'extrêmement important pour soutenir l'action euh, pendant l'année. Euh, ouais. euh, quoi dire, c'était la dernière présentation des dernières journées, journées scientifiques NUMEV. Alors je suis ravi euh, que. Voilà, ça a été fait par, euh, par une jeune scientifique. Je souligne une jeune scientifique parce que je pense qu'un euh, engagement en fait, des futurs projets, c'est d'avoir aussi une participation euh, féminine euh, équilibrée. 
Et c'est quelque chose d'extrêmement important pour notre communauté. Or, il s'avère que je pense que le LABEX a travaillé bien déjà dans ces directions. On n'a jamais fait vraiment de statistiques, mais l'apport en fait euh, des chercheuses euh, jeunes et expérimentées en fait était très important. Donc, euh, continuons comme ça. C'est très important pour notre communauté qui a quand même un déséquilibre très très fort. Et je pense que c'est un engagement en fait des futurs projets PTL justement des de permettre en fait cette, cette parité homme-femme. Et quoi dire hein? Femme-homme, Femme -homme, pardon, ouais, vous voyez, les, les paradigmes. Euh, quoi dire Moi je suis, pff, euh, je ne sais pas en fait, c'est difficile. Je peux dire tout simplement que euh, quand j'ai entamé l'expérience du MEV, je venais de rejoindre en fait le les département MIPS, le laboratoire Charles Coulomb. J'avais fait des, toute ma carrière en fait dans le département de biologie santé. J'ai vécu l'isolement en tant que physicien théoricien parmi un laboratoire de biologistes. Et, et, et voilà. Tout simplement, voilà, j'ai découvert une communauté qui m'a ouvert en fait les yeux non simplement sur la recherche scientifique qu'on fait aujourd'hui, mais aussi sur l'histoire de la science qui nous a précédés et dont nous, on, nous sommes enfants, d'accord, d'une certaine manière. Et donc on s'aperçoit en fait que le cheminement virtueux de NUMEV, qui est, qui est lié aussi au dialogue entre les disciplines, inter MIPS et à l'extérieur des MIPS, donc avec les vivants de l'environnement, dans la réalité est quelque chose qui est omniprésent dans l'histoire des sciences. Il ne faut pas oublier ça. Je pense que les exemples aujourd'hui euh, qu'on a donnés aussi avec euh, la pièce d'électricité, en fait, euh, sont, sont très significatifs. Hier, on a vu avec euh, ces approches de neurosciences computationnelles. C'est quelque chose d'extrêmement important. Et je l'ai dit aussi dans l'intérêt des disciplines elles-mêmes. C'est-à-dire que ces dis les disciplines, euh, je, je dois toujours me battre avec les gens qui disent qu'il faut défendre les disciplines des corps, d'accord, des noyaux. Mais dans la réalité, si on regarde en fait l'histoire des sciences, les disciplines en tant que telles, telles qu'on les connaît, comme elles sont enseignées dans les lycées et tout ça, sont des disciplines qui se sont nourries de tout ce qui s'est passé en termes d'idées humaines, d'observations des phénomènes naturels et tout ça. Donc euh, la canalisation à laquelle on est un peu soumis par l'organisation de la société humaine, et en particulier de la société scientifique, c'est quelque chose de sans doute important qu'il faut respecter, mais c'est à nous comme individus, comme scientifiques en fait aussi, d'aller toujours au-delà de ça. Donc la communication et le dialogue entre nous doivent être maintenus. Numel, c'est une parenthèse durée 14 ans, c'est une, une petite génération de scientifiques, c'est-à-dire vous imaginez un scientifique qui dé, démarre son activité ici, et au bout de 10-15 ans, il, a, il est un scientifique expérimenté. Mais on a, on a des opportunités, en fait, qui vont se rouvrir immédiatement après la fin de NUMEV, qui sont très prometteuses, et que j'espère, nous tous, comme communauté scientifique, on va défendre, soutenir, animer. Et donc, euh, voilà, ça c'est quelque chose qui dépend aussi de notre communauté. Souvent on dit, bah, il faut attendre ce que les chefs euh, veulent décider. Non, c'est quelque chose qui vient véritablement de notre communauté, et c'est un dialogue qu'on doit... Euh, disons, appliquer, utiliser, faire euh, chaque jour hein, dans notre vie scientifique, en discutant avec les étudiants, avec, euh, euh, comme encadrant, comme, euh, comme chercheur, etc. Donc, euh, je pense qu'il y a de très belles opportunités qui vont s'ouvrir. Euh, Emmanuel va présenter avec Hélène, euh, vendredi, les, la, la vision actuelle de Petel, qui sera présentée très bientôt aussi à l'université. Et... Euh, on a fait vraiment un joli bout des de chemins hein, ensemble et je pense qu'il faut tout simplement continuer. Et voilà, je vous remercie de, de votre participation et, et puis bah, on se tient au courant hein, de, tout, de toutes les choses qui sont à venir. Venez aux journées MIPS aussi, c'est une belle occasion. D'accord Merci beaucoup. Emmanuel Juste, je vais faire une phrase, d'accord Comme toi à peu près. <rire> euh, non, je voulais me, me joindre à, à Andrea pour, pour remercier euh, en particulier les membres euh, du CPS. Euh, pour moi, l'UMEF, ça a été une, une, un lieu d'échange, un lieu de plaisir, un lieu de, de discussion scientifique.
Euh, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris à, à, à apprécier la concision italienne, par exemple. <rire> euh, mais voilà, ça, tout ça, ça s'est fait dans la, dans, la, dans la bonne humeur. Je sais qu'Andrea, en fait, c'est ça que je voulais dire, que ce soir, il va avoir un coup sur la tête et va avoir un peu de blues parce que c'est un, c'est un italien dans le sens romantique du terme euh, romantique et romantique euh, donc voilà je voulais le remercier pour euh, sa direction ses directions à la fois scientifique et humaine euh, au, au cours de cette aventure merci Andrea